За өнөөдөр болохоор бид нэр эцэг ба хүү сүнсний эцэг сүнсний хүүгийн хоорондын барилдлага энийг бол өдөр харилцаа гэж нэрлэхгүй энийг бид нэр барилдлага гэж нэрлэнэ энэ бол зүгээр нэг одоо тий нэг байдаг харилцаа бол ерөөсөө биш тийм учраас монгол хэлэнд маш сайхан үг байгаа шүү барилдлага гэж байна тий энэ сайхан үгийг ашиглахаар шийдсэн ба тэгээд сүнсний эцэг ба хүүгийн барилдлаг дотор одоо бүр заавал явж ах ёстой таних тэмдгүүд шинж чанарууд мөн чанарууд гэд бас 10 зүйлийг бид нар харж байгаа. Тэгээ амьдрал бол угаасаа баян энэ барилдлага маань өөрө баян учраас дотроо бол өчнөн олон ойлголтуудыг бид нарт өгөөл явна цаашдаа. Тэгээ ер нь бол бид нар ингэж ойлгох хэрэгтэй. Бид нар энэ гайхалтай барилдлагын ерөөсөл аян замын ихэнд зогсож байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бидний дотор сүнслэг амьдралын туршлагаараа ч тэр одоо энэ барилдлаг бол бид бүгдэнгийн маань хувь цааш энэ зүйл хаашин. Гэтэ энэ нь бол мэдээж яг өнөөдөр ихэлсэн юм бол биш. Мэдээж бурхан эцэг маань аль хизээний бидний дотор ажиллахдаа л суулгаж байсан юм. Гэтэ өнөөдөр бид нэр ийм шигээ бүр ухамсартаагаар одоо хүл тавин орж байна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр сүүлийн таван маш чухал хүчин зүйлүүдийг зөмөөр харъя. Аа за би тав гэдэг дуусах учраас одоо зургаа гэж эхэлнэ тий. Тэгэхээр энэ эцэг хүүгийн барилдлага буюу одоо эцэг хүүгийн сүнслэг барилдлага гэн зурдгаарт нь юу орж ирэх вэ гэх мэдээч зүрх зүрх орж ирж байгаа. Тэгээ хэрэв анзаарах юм бол сургагч дагалдагч хоёрын харилцаанаас хамаагүй гүнзгий яваад байгаа. Сургагч дагалдагч бол мэдлэг, ойлголт, толгой, сэтгэл энэ төр гисэн зүйлүүд дээр гол одоо тулж ярддаг бол эцэг хүү болоо дэрэнгүүт зүрх, дуулгаар одоо хангамж гэл одоо бид нэг энэ үзэх зүйлүүд маань илүү найрын одоо эцэг хүү болж байгаа хоёр хүний хооронд хэр аргийн хүн ороод ирж болохгүй тийм нэг нарийн юм үүсч эхэлж байгаа байхгүй хэр аргийн ороод ингээ хутгаа ичиж болохоор гоо тийм нарийн нарийн одоо үйл явцууд өрнөж байгаа юм. Зургаад нь зүрх за зүрхийг бид нар юутай холбож ярих вэ гэхэр мэдээж хэрэг ДНК-та холбож ярих. Сүнсний эцэг сүнсний хүү хоёр юугаар холбогдох вэ гэхэр ерөөсөл зүрхэндэх ДНК-гаар холбогдож байгаа юм л та. би энд яг тохирох ишлүүдийг нь өгсөн байгаа юм. Тэгээ үес 13-ийн 22-оос эхлээд хар их. Үес 13-ийн 22 дээр одоо Давидын тухай хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр юу гэж хэлсэн байна вэ гэхээр 13-ийн 22. За би уншаад өгье. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулж сааулыг 21-ээс нь уншилта дараа нь тэд хаан гойход бурхан Бениамины аугийн кишин хүү Саулыг тэдэнд өгжээ. Тэр 40 жил хаанчилсан байна. Бас л урт хугацаа шүү. Бүхэл бүтэн хаанчлал. Хаанчлалын нэг ирэн үеийг Саул туусан байгаа байхгүй. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулсан байна. Тэдэнд Давидыг хаан болгоо гэсэн. Гэхдээ бурхан Давидын тухай Саулын гэрчлээс өөр юм хэлсэн. Юу гэж хэлсэн байх вэ? Бүх хүслийг минь биелүүлэх миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би оллоо гэсэн юм аа. Тэгэхээр би зүрх гэж юу ДНК гэж яг юу гэрээд байна вэ гэхээр ерөөсөө эцгийн хүсэл ба зорилго төлөвлөгөө гэдэг зүйл чинь ерөөсөө хүүгийнх нь хүүгийнх нь одоо зүрхэнд яг л хүний хүнээс хүндлөө яаж ДНК шилждэг вэ яг тэр одоо шилжин суулга гэдэг байхгүй юу? Тэгм учраас би зүрх ба ДНК гэсэн юм. Тэгэхээр бурхан энд Давидыг юу гэж хэлсэн юм бэ гэхээр Давид хончин учраас ч гээгүй, Давид одоо хөөрхөн учраас гээгүй, гой дуулдаг учраас гээгүй. Зүгээр л Давидаас би зүрхийн харлаад гэсэн. Ягаад гэж яагаад л бурхан дээр штэ хин хэрэгтэй юм бэ. Бурханд ингээд өөрийнхөө зүрхэнд байгааг принтерлчих зүрх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрийнхөө зүрхэнд байгааг л хин нэгний зүрхэнд буулгах юм байгаа байхгүй. Тэгээ буулгаад өчгөөр тийм зүрхтэй хүн маань л Давид байна гэж хэлсэн. Саул бол тийм байгаагүй. Саул бол бид нар одоо энэ 1 Самуэлийн 13, 1 Самуэлийн 15 өдрийн унших юм бол Саул бол бүх талаараа сайн хаан байсан. Гадаад талаараа шүү за юу. Байлдж ясэн, ялж ясэн, дийлж ясэн. Израилд 40 жил хаанчлана гэдэг бол бас л овол хаан байж ирж тэр хүн чинь 40 жилийн турш засаглан гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ Саул бурханд голох ягаад яг л зүрхэнд нь бурхан ерөөсөө юм суулгаж чадахгүй байсан. 
одоо орчин үеийн тех технологийн хилээр ярих юм бол бурхны зүрхийг сааулын зүрх танихгүй байгаа байхгүй. Уг нь таних хэвээр байна шүү Танижж одоо принтер хүртэл компьютер танижж юм аа принтер л гаргадаг шүү дээ. Тэгвэл ерөөсө бурхны зүрхэнд байгаа юмыг сааулын зүрх хүлээж авчихдаггүй байгаа. Таних юм ууж байгаа. Тэгм учраас бурхан яасан бэ гэхээр сааулыг би ерөөсө чамаг буулга за. Саавал 40 жил хаанчилсан. Тэгвэл Давид хаан бол хаанаар тослогдоод 13-аас 14 жил хаан болоогүй явсан байна. Тэгэхээр чинь Саавал үргэлжлүүлээд 13-аас 14 жил хаан хэвээрээ цааш нь үргэлжлүүлэн байсан гэсэн. Ерөөсө тэгэхээр эцэггүйгийн барилдлаг гэдэг бол яг тэр бурхны өөрөх нь загвар дээр байна. Бурхан эцгээс эцэг болж байгаа нэгнийхээ зүрхэнд аль хэзээний юм аа суулгацсан. Тэр эцэг нь өөрийнхөө сүмсний хүүхдэд эцгээс авсан зүйлээ принтерлж буулгаж өгөхийн тулд эцгээ тань хүүгээ таних хэвээр эцгээ таних хэвээр байхгүй. Тэгмэл учраас энд өөр ямар ч одоо буулгах өөр арга гэдэг технологи гэж алгал да. Одоо сургагч ба дагалдагч бол тий сургагч нь одоо дагалдагч чадварлаг номлогч болгож олно, чадварлаг орчуулагч болгож олно, чадварлаг эсийн бүлгийн өдөрдөгч чадвар суулгаж олно. Зүрхийг бол суулгаж чадахгүй байхгүй. Библд ийм төгс зөндөө байдаг. Та нар хэрэг анзаарсан бол Моосег 40 жил цөл бэж байгаад буцаад бурхан Израил руу явгүй биш. Египт руу явгүй. Моосе би явахгүй би ямаргүй би ярь чадахгүй гэж олон эсэргүүцэл үзүүлсэн эцэс бурхан яасан бэ? За 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 би чамд л Аарон гэдэг ахич явуул яа. Тэгээ Аарон бол өнөө хэрэгтэй Моосег ям байсан баггүй. Хаантай ярихт нь нөгөөдөр ч ойлгохтой ярь чадахгүй байсан учраас Аарон түүний хэл гисний нь хэлж байсан. Моосе би ингэж ярьмаарэна гэхэд Аарон тэрийг нь хаант хэлдэг байсан. Хаан тэр хоёрыг хараад эд нар бол бурхан юм гэж мэдэрдэг байсан баг. Тэрнээс гадна Аарон анх удаага бурхны тушаалаар тэргүүн тахилж байсан. Гэхдээ хизээч Моосегийн зүрхэнд байгаа юм Аарони зүрхэнд ороог байхгүй. Маш сонирхол. Тэгм учраас Аарон бол Моосегийн сүнсний эцэг хүү, сүнсний хүү нь байх ямар ч үнэлэлгүй болчих. Тэр сайн дагсан тэр хизээч хүү нь болоо. Яагаад гэвэл зүрхэнд биш вэ? Тэгээ Аарони зүрх ямар байсан талаар бид нар маргааш юм бүтэн сайдрын одоо номл дээр маш нугацтай авч үзэн. Тэгээ хэрэв бид нар Аарони зүрх яагаад Моосегийн зүрхтэй ерөөсөө нийцэж байгааг юм бэ гэдэг харах юм бол бид нар үс болсон. Тэгээ бид нар их сурах хэвчээ чи. Бид нар дандаас одоо тэ мундаг байсан, хүчрэхэг байсан энэ хүмүүсийг судлахаас гадна зүрхнүүдийг бас судлах хэвчээ чи. Тэгэхээр зүрх бол бурхны хувь дээдийн дээд ерөөсөө л хүнээ барьж авдаг гол юм нэ Бурхан хүүхд хүүхдүүдтэй би болох юм тулд хүүгээ илгээс. Тэр өөрөө бурхныхын зүрхэнд байсан хүсэл байхгүй. Би өөртөө олон хүүхдүүдийг татаж авах юм тулд цорын ганц хүүгээ өгсөн гэдэг нь тэр түүний зүрхэнд нь байсан зүйл байхгүй. Тэгээ өнөөдөр хүүгээр нь аваргацсан хичнээн олон хүний зүрхэн дотор тэр хүсэл нь байна гэдэг чинь асуудал. Яг тэр хүслийг нь ойлгосон уу гэдэг чинь Тийм болохоор энэ зүрх бол үнэхээр яалтж байгаа маш чухал. Харин Саул бол мундаг байсан. Мундгийн хувьд л ярих юм байхгүй. Ард түмэн гуйсан, бурхан өгсөн. Зарим хүн бүр ямар сонины Саулыг бурхан өгсөн шиг нэрэ тий. Саулыг бурхан өгсөн байхгүй. Яг л бурхан тэр Израилийн хаан эзэн нь учраас Израилчуудын нэхэд байгаа хааныг бурхан өөр өгсөн. Тэгсэн ч гэсэн дээ Саулын зүрх ерөөсөө тэнцэж өгөхгүй. Тэгэхээр энэ зүрхийг бурхан өөрөө ингэж үргэлж ирэн хайж идэг гэж библ хэлд. Түүний нүд дэлхий дээр баруун зүүнгүй ерөөсөө ингэж өөрийнхөө хүслийн дагуу хүнийг ирэн хайж идэг юм гэж библ хэлсэн байдаг. Тэгвэл бид нар ч гэсэн дээ тэр эцгийн зүрхийг сонсох хэвээр юм аа. Бид нар бурхан эцгийн зүрхийг сонсох талаар бас маргааш ярина. А харин өнөөдөр бид нар бурхан эцгийн сүнсийг зүрхийг сонсох гэдэг зүйл дээр зүгээр зүгээр яохан 13 л харъя энэ бол хангалттай юм олон юм яриад байх юм байхгүй. Яохан номын 13 дугаар бүлэг энэ их сайхан юм билээ. Тэгээд одоо урд нь их анзаардгүй гэж тэ бид нэг. Яохан номын 13 дээр энэ бол ерөөсөө романтик зүйл биш шүү. Та нар романтик ойлголт руу одоо аваа авчих ч ерөөсөө болохгүй. Энийг айгуу тийм нухацтай зүйл гэж ойлгох хэвээр. 13-ийн 
21 эсэхлээ. Есүс эдгээр их хилээд сүнсэн шаналж ихлэн гэрчилж. Энэ одоо яг нөгөө өөрөөс нь урах тухай ярьсны дараа. Маш их шаналсан, тэгээ хэлсэн. Үнээр үнээр би та нар тэлье. Та нарын нэг намайг барьж өгнө гэлээ. Түүний хэний тухай ярьж буйг мэдэх гэж гайхшрэн шавь нар нь би бирүүгээ харж эхлэв. За мэдээж хэрэг шүү дээ, Түүний шавь нарын нэг болох Есүсийн хайрласан хүн Есүсийн цээжийг налаа цоож байлаа. Энэ бол яахан өөр үл дээ? Намайг бицсэн яах. Тэгээ яахан бол өөрөө дараад нэлчилт намайг бицсэн. Тэгээ энэ яахан бол Есүсийн хамгийн хайртай гурван дагалдагч нэг байсан. Бүр тэр дундаа Есүсийн цээжийг нь налж байсан. Тэгээд одоо энэ эрхийг яаж авсан нэг бид нар мэдхгүй гэхдээ ямар ч байсан тэр Есүст хайртайгаа туйлын зоригтойгоор илэрхийлж чаддаг байсан. Тэр бүр илэрхийлэхгүй байж чаддгүй нэгэн байсан байгаа хөөхгүй. Тэгм учраас тэр тэр орой Есүсийн цээжийг налаад сууж байсан тэр нэгэн. Дараад нь бас дахиад энэ тухай гарч байгаа юм. А яг түү тэр ингээд Есүсийн цээжийг налж исэн учраас Симон Петр түүн рүү тохсон байна. Одоо хамгийн ойр байж штэ Есүстэ. Түүний хиний тухай ярьж байгаа бидэнд хилээч гэв. Тэр Есүсийн цээжийг налсан хивээрээ эзэн тэр хий юм бэ гэсэн Есүс энэ талхыг би дүрээд хин дөгн тэр хүн нь мөн гэж айлдаад талхны хэлтрэхийг дүрж аваад Искариотын Симоны хүү Юудас дөвжээ. Уул нь бол их тодорхой үйлдэл хийсэн гэхдээ тэд нар ерөөсөө ойлгоо байхгүй юу. Гэхдээ би тэрийг ярихгүй юм. Би энэ яохан гэдэг хүн яохны сайн мэдээг бичихтэй эцгийг хамгийн тодорхой дүрсэлж итсэн зохиолч байхгүй. Яагаад вэ гэвэл тэр цээжин дэрэлж байх та тэр зүрхийг сонсож ирсэн. Эцгийн зүрхийг. Есүс ч өөрөө хүү Есүсийн дотор эцэг өөрөө оршиж байсан. Дээр нь ариунсэн. Ариун гурвалч нь багт багцаараа нэг хүн дээр ажиллаж байсан байхгүй. Хүүгийн зүрх бол эцгийн зүрх байсан. Тэм учраас яахан тэрийг налаа сууж авах та тэнд байгаа тэр бурхан эцэг маань юу одоо зүрхнийхаа өгт юу хийж авдаг юм бэ мэдэж байсан тэр их одоо мэдлэгээсээ яахан нэг мэд сайн мэдэний нэг юм бичсэн байна. Зүгээр л энэ маш их сонирхолтой юм даа. Энэ маш дот нь харилцаа. 12 дагалдагч 12-оос 3, 3-оос 1. Ийм л байна. Тэгэхээр та нар энэ эцэг хүү гэдэг бол ямар их одоо чухал болохыг харж байгаа шүү дээ. Бид нар ч гэсэн ялгуу шүү дээ. Бид нар одоо бид нар 5 хүүхэд. За би 5 хүүхэдтэй. Тэгтээ 5 хүүхэд минь тус бүрдээ миний цээжинд байдаг байхгүй. Миний цээжийг наалдаг байхгүй. Тус бүрдээ би тэднийг яаж чи бол илүү чи бол дутуу гэхгүй. Тэгтээ бас та тавуулаач гэхгүй. Хүүхэд нэг бүрийн надтай холбогдож байгаа, аавтай холбогдож байгаа тэр холбоос нь одоо тэр хүүхэд эцэг хийн хөвдөл маш одоо нарийн одоо маш гүн байдаг. Тэгэхээр яохан бол бид нэр энэ яохны сайн мэдээнээс маргааш бас чухал чухал юмнуудыг харна л да. Бид нэр эцгийг танж мэдэхэд энэ агуу элчнэр туслаад байна л да. Бид нар ч мэдхгүй явлаа шүү дээ. Бид нар одоо Есүсээр авардаж ариун сүнсээр дүүрсэн ч эцгээр орхигдсон байхгүй бид нар. Бишээ эцгийг орхигдсон байхгүй бид нар. Эцэг нэг хаа нэгтэй л одоо тий байгаа нь л байгаа ямар ч байсан л байгаа. Одоо хүүгээж ямар ч байсан л илгээсэн. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бид нар эцэг хүүгийн сүнслэг барилдах гэдэг бол яг яг цагаа олцсон гэсэн мөртлөө бидний бүтэн болох юм байхгүй ойлгож байна. Бүтэн болох хэвээр байхгүй бид нар. Бурхан ч ариун гурван шүү дээ. Бурхан нэг орш нэг мөртлөө гурвлаар оршигч гэдэг байгаа шүү дээ бид нэр гурвлчнаар төсөөлдөг л да бид нэр. Хөө тэгээ төсөөлдөг дэ энэ нь байхгүй юм гэж бодож чи. Хизээ чи бид нэр бид нэр Есүст итгсэн сүмд явсан ариун сүнсний бэлэг авьяас ариун сүнсээр дүүрэн мөрөн байгаад байгаа мөртлөө бид нэр дутуу байгаад идэв байхгүй юу. Юу нь дутчаад байгаа бид нэр өөрөөс ойлгох. Яг энэ эцгийн орон зай эцэг гэдэг одоо тэр буу тэр том бурхны эцгийнх нь пункцыг бид нэр өөс орхигдуулж чадах байхгүй. Тэгэхээр бид нэр эцгийн зүрхийг чагнах хэвээр. Сүнсний эцэг хүүгийн барилдлага бол зүрх нь зүрхээ танилсан хүмүүсийн л хамааралтай амьдрал байхгүй. Тэгжээш нөгөө сүнсний эцэг чинь өөрийнхөө хүүхэд сүнсний хүүхэдтэй зүрхэнд байгаа зүйлээ одоо буулгаж өгнө. Яг л компьютер принтер хоёр шиг. Одоо нөгөө одоо би энэ битсэн байна. Хаадын дэдийн 8.17-аас 18. Энэ дэр хиний тухай гардаг хэр Соломоны тухай гардаг. Соломон юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 
Урхны сүмийг барих нь миний эцгийн зүрхэнд угаасаа байсан юм. Тэгэхээр эцгийнх нь зүрхэнд юу удаа хугацаагаар байсан бэ гэдэг Соломон мэдсэн байна. Тийм учраас Соломон эцгийнхээ манаав урхан сүм барих тэр төлөвлөгөөг зүрхэндээ хадгаж ирсэн. Тийм учраас энэ зүйлсийг бэлдсэн. Надад барай гэж үлдээсэн. Яагаад барай гүг нь би мэднэ. Яагаад би барих гэж байгаагаа ч мэднэ. Маш тодорхой байгаахгүй. Бид нар бурхны ажлыг хийж амьдардаг хүмүүс. Яагаад л бид нар түүнд хайртай учраас. Гэтэл түүний ажлыг бид нар яг ингэж тодорхой мэдэж хэмээр байгаа байхгүй. Соломон шиг. Хэрв Соломон зүгээр сэтгэлээ өөрлөрөө аа дан аа баахан алтан мөнгө чулуу мод цоглуулц одоо юу барих вэ гэж бодож байгаа барих байхгүй. Соломон эцгийнх зүрхэнд байгаа юм ерөөсө мартаж чадахгүй байсан байхгүй. Миний аав энийг төлөө амьдарч ирсэн. Бурхан эзэндээ сүм барьж өгнө гэж зүрхэнд нь тийм байсан гэдэг чинь олон хөвгүүдээс нь хамгийн ойр байгаад мэдэрсэн Соломон тэгээ Соломон хаа энэ үгээрээ хаан болсон юм уу? Тийм учраас бурхан чамд тийм зүрх байгаад байгаа учраас би тэндэр чинь мэрэгэн ухаанаа буулгаж ирнэ гэж хэлсэн байна шүү. Тэгэхээр бид нар сүнсний эцгүүд би одоо шилэл Филип пастор сүнсний эцэг гэж байж байна. Тэр хүний зүрхэнд юу байгааг бид нар таних хэвээр. Зүрхэнд юу байгааг нь таних юм бол бид нар юу хийхээ мэднэ. Бид нар юу юугийг үргэлжлүүлэхээ ч мэднэ. Айгуу тодорхой. Тэр бид тэр хүн биднд юу өгдгийг мэднэ. Аа явсныхын дараа ч юу үлдээснийг нь бид нар мэднэ. Айгуу тодорхой байхгүй. Түүнч нь бид нар сүнсний эцгүүд болоод гараад ирэхэд бид нар одоо хөвгүүдээ юугаар таних юм? Ерөөсөө л зүрх штэ. Энэ бид нарыг айгуу болно. Аюулаас аврах хэрэгтэй байхгүй та. Ухаантай юм айгуу сэргэлэн юм ойлгохтой айгуу хурдан гэж бид нарын хэмжээр бол нэг тийм ш бурхан тэгж хэмжихгүй. Бурхан маш агуу ийш үзүүлэгч Самуэл хийсэн байхгүй. Самуэл ээ шиний хэмжүүрээр хэмжихгүй. Миний хэмжүүр бол зүрх штэ. Чи бол хараал тэ өндөр юм байна ийм юм байна харваас тийм юм би бол тэгж хэмжихгүй. Тэгэхээр зүрх бол үнэхээр гайхалтай. Бид нар зүрхний талаар маргааш бүтэн сайдэр илүү тодорхой ярина л та. Би өнөөдөр бол бурхан бидэнд зүрхээ харуулж байгаа. Дүнгэж эхэлж байна л та. Тэгээ түүний зүрхний дүнгэж дүнгэж дээр цогцлыг сонсоод эхэлэхэд бид нар сонин болж байна шүү дээ. Ямар ямар ч тоглоом наадам алга энэ дээр. Ямар ч тийм хүүхдийн гих төвч алга. Ямар ч нухацтай юм. Бид нар эцгийн зүрхийг таних юм бол бид нар төлөвшч ерөөсөө ядах юм байна. Бид нар эцгийн зүрхийг таних бол бидний зүрх яг аавынхаа зүрх шиг болоод өөрчлөгдөж. Тэгэхээр энэ бол аргагүй л маш чухал хүчин зүйл. Долоод нь сүнсний эцэг, сүнсний хүү. За энэ гайхалтай учирсан хоёр хүний хооронд явагдах хэвээр нэг ажил бол яг аргагүй дуулгаа. Гэтэ энэ дуулгар бол Христэд итгэгч нарт хамгийн ихлэл дуулгарыг ярддаг. Бүтэн сайдар болгон дуулгарыг заадаг. Тэгээ тэгээ баг өгөхтэй тэгээл дуулгарыг ярьсаар гал өгдөг баг хөө. Тэгэхээр дуулгар бол яригдахгүй, заагдахгүй. Дуулгар бол Есүс өөрийнхөө зовсон зовлонгоосо эцэгтэй дуулгартай байхыг сурсан хэрч хичээлэр сураагүй баг. Номлоор ч сураа. Тэгэхээр зүмэр дуулгар дээр жоохон дэлгэрэнгүү харъя л да. Бид нар штэ эцэг хүү гэдэг харилцаа үүсээл ихлэнгүүт чинь яадаг вэ гэхээр хүү сүнсний хүүхэд бол нэг тийм одоо сүнсний эцгийнхээ эрх мэдэл болон халхавч дорно орж ирдэг. Сүнсний эцэг эрх мэдэлтэй нэгэн байдаг а бас халхавч болж ирдэг сүнсныхаа хүүхэд. За энийг бол бид нар маш их ярддаг боловчиг бас л сайн ерөөсөө нухацтай авч үздэггүй. Энэ эрх мэдэл бол байна штэ. Өөрт нь өгөгдсөн хүнийг айлгаж ичээж дарамтлж өөрийн хүсэл зорилгоо бийлүүлээчээ гэж бурхан өгсөн тийм юм огт биш. Тэгэхээр хэрэв бурхан эцэг өнөөдөр дэлхий рүү хүчтэй ойртож байгаа бол сүм чуулган луугаа маш хүчтэй ойртож байгаа бол хэрэв тэр өөрийнхөө дуудагдсан үйлчлүүлэгч нарыг өөрлөгөө ойртож байгаа бол эрх мэдлийн яаж ашигласан бэ гэдгийг хариуцлага тооцсон. Өөрийнх нь өгсөн эрх мэдлээр хүмүүсийг халхлан хамгаалж байв уу? Эсвэл өгсөн эрх мэдлээр нь хүмүүсийг хонин сүргийн тараан бутрагж байгаа юм шиг илдэн хөөж яв. Амьдралын устгаж байв уу? 
бурхны энийгээ тооцсон шүү дээ. Чи өдөрдөгч бурхныг гэдэгтэй адилхан итгэгч хүмүүс ч гэсэн бурхны өөрийнх нь одоо өөрийнх нь сүрг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрх мэдэл ба халхавч гэдэг бол тоглоом ерөөсө биш юм аа. Энэ эрх мэдлийг бид нар маргааш бас дахиад яа. Энэ маш чухал зүйл. Чухал чухал та бас л дахиад бидний одоо дотор зүрхэн дотор маань үнэхээр шар ус хуруулах хэвээр хүчтэй зүйл байхгүй хүчтэй тэнгэрлэг бодлого байхгүй да нэ эрх мэдэл гэж бурхан чинь бодлого зохиожиж эрх мэдэл халхавч гэж эдэ энэ гайхалтай зүйлийг тэр хоёр хүний дунд буулгаж өгч байгаа штэ эрх мэдэл халхавч болсон эцэг нь заах зааварчлах сургах сахилгажуулах та ерөөсө зовлонгүй байх штэ зовх ясгүй байхгүй Яг хөө би энд энийг ингээд зааварчлаж л дэмий юм бол ингээд хэлчихвэл энэ маань гомдч болох уу ингэ ингээд жоохон гатуурчвэл би яадаг бол тэр байтгаа сүнсний эцэг хүүхэдтэй алтахыг зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж байна. Бурхан бид нарт алтахыг зөвшөөрдөг байхгүй. Би яа ингээд за эз энийг ингээд жоохон явуулаад ингээд энэ замаар нь жоохон явуулчвэл бас дараа нь ингээд яадаг бол эцэг ерөөсөө хүүхдээс айх ёсгүй байхгүй. зааж ахта сургаж ахта зимэлж ахта сахилгажуулж ахта зааварчлаж ахта ерөөс айх ясгүй а мөн хүн эрх мэдэл халхавч гэдэг зүйлд ор амдриал гэж хүсэж байвал гэхдээ улам заагаад өгөөчтэй улам сургаачтай намайг улам хилээд өгөөчээ гэж бүр улам тэмүүлэх гэсэн ингэж хоёулаа харилцан яг энэ харилцаан дотор би би энэ лүгээ харилцан Тэгжээж энэ дундаас чинь эрх мэдэл ба халхавч гэдэг юм чи бүр утгаар ажиллана. Ерөөсө та нарын дотор ч тэр миний дотор ч тэр дуртай дургуу дагаж болохгүй юм тамны. Энд ч нөө тэнгэрийн одоо өөрийнх нь технологи учраас бид нар дэлхий дээр хоорондоо амьдэрдэг шгээ нөхрөө дуртай дургуу дагдаг шгээ ихнэрээ дуртай дургуу дагдаг шгээ одоо тий эцэг ихэн хөвгүүдээ хөвгүүд нь эцэг ихэд дуртай дургуу дагдаг шгээ эсвэл пасторуудынхаа үгийг дуртай дургуу сонсдог шгээ явжээж ямар эрх мэдэл ямар халхавч байх юм бэ тэнд халхавч ерөөс ажиллахгүй халхавч чинь бас халхавч чинь дотор тэнгэр ихчнэрэг агуулсан явж байгаа штэ тийм амар их төрсөлийг дотор тэйцэн бэжэж халхавч нь миний дээр ажиллаж байгаа. Өө энэ яг хөө би пасторын дор байгаад хараас халхавчлаад идэм юм бэлээ гэж тийм юм байхгүй. Тэгэхээр харилцсан дуртай я би биенийгээ би биендээ өөрсдөө тавьж өгч байма чин тэнгэрлэг эрх мэдэл ба тэнгэрлэг халхавч чин зон хөв ажилла. Тийм бэ зэ. Тэхгүү төрсөл баг боловч төрсөлийн хайц ороод ирэх юм бол одоо зүгээр л хаалганы нугасны төмөр жоохон зэврэл ирэхээр хихраад ундаг шил энэ эрх мэдэл халхавч чи ажиллахтаа хойрог болвол хятнаад эхэлж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нэг нэг бүр үнэхээр 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 толгоондоо бодож байгаа хэвээр юм аа. Ариун сүнсээ та ерөөсөө төрсөлийн үрийг миний дотроос авч байх хэвээр. Төрсөлийн үр байх хэвээр. Тэгээ өнөөдөр сүм өөр сүм чуулгануудад юу гэж зааж байгаа гэхээр эрх мэдлээр айлгаад хэрэв та нар миний өгөнд орохгүй бол та нар миний хамгаалалтаас гарна шүү. Өөрөө өөрөө тэгсэн байдлаараа хамгаалалтаас гарсан байжээж хүмүүсийг эрх мэдлээр шахаад өөрийнхөө хажууд барьж одоо уухыг хүсдэг байгаа байхгүй өдөрдөгч нар. Тэгээд хүмүүс найсандаа тэр хүнийг дагдаг. Энэ нэг дагахгүй бол бурхан шийдэх болов уу яах вэ гэх мөнгөхгүй болох болов хоосох болов. Тэр бурхны эрх мэдэл халхавчыг бид нар айдастай холбочоод бурхан луу хандаж ярих юм бол доромжлол. Тийм л учраас би хэлээд байгаа байхгүй бурхан энийгээ үнэхээр сүмээс арчиж хайна уу? Сүм дот тэр өөрийнх нь байгуулсан сүм дотор ийм юм байхад юм бол Есүс яаж эцгийгээ өмөрч тэр та нар миний эцгийн гэрийг юу олгочсон юм бэ гэж тэр найма чтэй ширээ сандлыг хөмөрч исэн. Яг л тийм болно. Одоо сүмүүд бодож байгаа байх сүмүүд боддог л байх л да. Оо бид нар ямар одоо сүм дотроо ямар ингээл нэг дэлгүр хоршаа ажиллуулаад бид нар ямар ингээл ашиг хонжо хараад байгаа шүү. Тэр дэлгүр хоршаа зүрх сэтгэл нь айл үжин ажиллаж байгаа байхгүй. Би энийг ингүүл ямар ашиг гарах уу тэрийг тэгчүүл тэрэнд ямар ашиг гарах уу ингэчүүл сүмд ямар ашиг гарах. Энд чинь найма биш юу юм бэ? Энд одоо бүр бүр одоо юу хайпермаркетийн зэрэглэлд очсон дэлгүр ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхээр эрх мэдэл халхавчиг бид нар 
бид нэр одоо би ингэж хэлж байгаа чинь энэ мэдлэг ингээд дуусах гэсэн үг шээ. Энэ миний хувьд ч гэсэн би энд дотор үнэхээр цаашаа явах хэвээр. Бид нэр энд миний энэ тань та бүхэнд танилцуулаад байгаа юм бол зөв танилцуулах гээд ойлгоч. Тэгээд бид нэр энэ дотор ийм эрэлхийлэх хэвээр байхгүй юу. Энэ миний амьдрал дотор бат тогтож байна үү. Дараагийнх нь дуулгур гэдэг бидэнд ирээдүй ба хувь тавилан өгдөг. Бид нар дуулгуртай байх юм бол ирээдүйтэй очно. Дуулгуртай байх юм бол бид нар хувь тавилан та хөрнө. Тэгээд Египетээс гарсан 2012 бид нар мэддэг алдартай хууль. Та нар эцэг гэхээ хүндэл тэгвэл та нар газар дэлхий дээр урт наслаа. Энд чинь зүгээр л нэг те босон болоогүй амьдрал үзээл, босон болоогүй үр хүүхэд цуулаад тэгээд нэг 100 хүрэх тухай биш байхгүй. Хүн урт наслаа гэдэг чинь Бурхны хаанчлыг төдий хэмжээгээр тэлнэ. А бас ирээдүгээ төдий хэмжээгээр том болгож өгнө. А мөн хувь тавилнда төдий хэмжээгээр орно л гэсэн үг шүү. Тэгэхгүй дундаас нь таслагдчих юм бол бид нар ямар ч ирээ. Бурхан дээр хэлж шүү. Та нар эцэг их сүнсний эцэг хүндлэхгүй байх юм бол та нар айлан ч гүйцэлдэггүй. Бүх юм чинь богинхон болох магадлалтай гэж байгаа. Тэгм учраас энэ дуулгур гэдэг юмыг бид нар одоо ерөөсө чалчгаа болох хэвээр байхгүй та. Зүгээр л дуулгуртай байна чи дуулгуртай байгаа дөгөө ч гэхээс илүүгээр дуулгур өөрөө дотор ямар гээчин одоо хүчиг агуулаад идэн тэрийг нь мэдгүй хүмүүсийг дуулгуртай чи надад дуулгуртай бай би чиний бүлгийн өдөрдөг ч байна чи би чиний пастор байна би чиний сүнсний эмээ өвөө ахиг ч байна за надад дуулгуртай энэ ч утгагүй байхгүй хүн ойлгохгүй шүү дээ тэр ич яагаад дуулгуртай байх хэвээр манай миний одоо ой 6 сартай гигэгс би чи дуулгуртай бай гэвэл тэр намаа хараг айхна яах яг юу юу юм наадаг чинь тэгэхээр бурхан яагаад урт амьдралыг бидэнд амлаад байна вэ гэхээр урт амьдрах чинээгээрээ бид нар бурхнаас ирсэн бүхнийг үр нөлөөтэй урт удаан хугацааны бас хэл хязгаарын тэлж өөрсдийнхөө хувь тавилан ирээдүй дотор баттай алхах боломжол өөрсдөө гаргаж. Тэгэхээр дуулгур эцсийн бүлэгт хиндээ хортой юм. Дуулгургүй байгаа нэгэнд л хортой байгаа. Тэгэхээр бурхан хараа харж байгаа та нар дуулгурыг амь настай нь шууд холбоод байгаа хгүй. Амь нас амьдралтай ч нөө амьдралын он жилүүдтэй холбож байна шүү. Тийм амар амин чухал байгаа хгүй. Аргагүй шүү. Хүү Есүс нь дуулгур гэдэг юм байт юм аа гэдэг одоо бүр ерөөсө өнгөтэй бодогтайгаар нь харуулаад өгсөн байна. Гэтсэмэн цэцэрлэгт Есүс Миний махан бий тэр их зовлон амсмаргүй байна. Болж өгвөл та танд бүх юм боломжтой. Болдог бол энэ аягыг надаас холдуулаад өгөө чи гихтээ миний биш таны хүсэл биелгээ гэдэг чинь л одоо ерөөсө тэр дуу. Есүс дуртай дургуу цагалмаар уу явж чадахгүй. Дуртай дургуу хүн цагалмаад өлөгдөхгүй байхгүй та. Бид нар цагалмаа цагалмаа цаазыг мэдгүй ч гэсэн дээр төсөөлөө бодоход хүн бурхан тэрслэнгээ түүний төлөө загалмаа цоглох нь шийдэж байгаа хэвчээ. Бурханд дургуцсан дургуцсан хүн төрлөгт нь төлөө амиа өгнө гэж хэзээч байгаа хэвчээ. Тэгэхээр амар чухал нэ бурхан бүр амь настай холбож яриад байгаа хэвчээ. Дараад нь дуулгур бол тахилаас илүү дээр байгаа хэвчээ. Тахил бол юу ч биш энийг хуучин гэрэнд бурхан өөрөө хэлж нэгдүгээр Самуэл 15:22. Харилтай энийг зөв мөн нэгдүгээр Самуэл 15:22. И хуучин гэрээнийхээ үед шүү дээ бурхан. Хуучин гэрээнд ахтал бурхан Есүсийг харц уучраас. Есүсийг хараад тэр л тахил миний сэтгэлд нийцсэн. Яг үл Есүсийн улмаас жинхэнэ дуулгур орж ирэх учраас. Харин дэхтэй тэр хуучин гэрээн дээр энийг Самуэлийн амар дамжуулаад хэлсэн байгаа хгүй. Нэгдүгээр Самуэлийн 15. За энд нөгөө Саулын тахил өргөдөг хэсэг гарч байгаа. Саул Самуэлийг хүлээгээ 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 хүлээгээд тэсгүү болох орн зэрэг нөгөөдөг чинь хүмүүс уурлаад бачимдаад эхлэнгүүд хүмүүсээс айсан да болоод дахил өргөчдөг. За 19-ээс нь та юунд эзний дуу хоолойг үлд агаж гэж байгаа шүү дээ. Үлд агаж. Харин олцыг шүүрэн авч эзний мэлмэд буцар мөг үлд вэ гэж байна. За тэгээд Саул эзэнд хэлж Самуэл хэлж байгаа юм л да. Ард олон Гэлгалт таны бурхан эзэнд тахил өрөхийн тулд устгахаар зориулсан юмнуудаас шилмлийг нь хойно үхэр буюу олсноос заримыг нь авчирсан билээ. За цаашаага Самуэлийн үг энд гарч ирж байгаа. Эзний дуу хоолойг дуулгуртай дагах нь 
эзэн шатаал дахил өргөлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү бусуу. Хэрвээ саавал дахил өргөхгүйгээр зүгээр Самуэлийг хүлээцсэн бол. Самуэл тэрийг чи дахил өргөхгүй яас юм бэ? гэж загнахгүй байхаас. Бурханч түн бурханч Самуэл Саулын өргөх дахилд ерөөс анхаарагүй байхгүй. Зүгээр л миний дуу хоолойг сонсхуу гүй юу гэдэг цаанхаарч Энэ нь их та уул нь хуучин гэрэн тахил бүх юм баггүй. Бүх юм шүү дээ. Тэнд чи уучлал эвлэрэл бүх юм орж ирж байгаа байхгүй. Тийм ч ухал юм хийцэн савал дээр хүрж ирээд за чи зүгээр ингэснийхээ оронд харин ямар ч тахил өргөхгүйгээр намайг хүлээгээ сууж ирсэн бол тэр чин бурханд тахил болох байла гэж хэлсэн баг. Тийм ч ухал. Чиний дуулгур тахил хоёр чин ерөөсөө нийцэж өгөхгүй байна. Дуулгуртай ээжээж л тахил өрөөрдөн. Дуулгургүй бол тахил мянган тэгээ Исаая нам дээр бурх юм Би таанарын өргөж байгаа малын өөхөнд би бүр болгогдож байна. Бүр бүр дотор муухарч байна. Чи яа дотор нуухаараа байгаа юм? Олон адгуус одоо алаал одоо ингээд цусмус өөх мөх нь урсгаад байгаа даа. Зүгээр амар төрслөө мөртлөө ичгчгүү ингээд тахил өргөөл тэгээл эзний нэрийг дуудаад байхаар хэст үнэхээр дургуй нүрж байгаа хэрэг. Гутам шиг та би наадгаж ерөөс үлдэж байгаа хэрэг. Тэгэж хуучин гэрээгээр дүүрэн бурхан дуулгургүй тахлыг үзэн яддаг гэдэг харуулаад. Тэгм учраас дуулгур бол тахлаас жагуу. Тахил цааш байгаа. Өнөөдөр бидний хувьд ч гэсэн яг адил. Бид нар хийж байгаа зүйлсээр эцэг хүүгийн баярлалтай болно шүү дээ. Юу хийх вэ дээр оршихгүй шүү дээ. Хим байх вэ дээр орших байхгүй тэ манас юм нэг юмхтай асууж ирсэн. Би ингээ зүгээр л байгаад байгаа юм. Би ямар нэг юм хийл та гэж. Тэгэхээр бид нар хүмүүсээ ямар нэг юм хийж гэж хэлэхгүй, зүгээр сууч гэж хэлэхгүй. Харин хин нэг юм болох хэвээр байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүү болох хэвээр шүү бид нар. Зүгээр суу гэж хэлээг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар сүмд үйлчлэж байгаа үйлчлүүдийг ягаад ингэж шүүмжлэлтэй хандаж сүм дотор үйлчлэл гэхээс Үйлчлэл бол өнөөдрийн хүмүүсийн өргөд байгаа тахил байгаа хөөхгүй. Та дуулгуртай зүрхээр үйлчлэж ирэл бурхан тэрийг авалгүй яах юм бэ? Яад ил бич үйлчлэж байгаа шүү дээ. Харин дуулгургүй зүрхээр үйлчлээд байгаа бол дуулгургүй саавлын өргөсөн малын тахилаас ямар ч алга байхгүй. Тэм учраас би тахил гэж үтсэн байна. Дараад нь дуулгурыг тэгээ яах юм бэ бид нар? Дуулгурыг бид нар үйл явцаар сурд юм аа. Яаж? Яаж сурах юм бид нар? Еврей 5:9-ийг харъя. Одоо дуулгуртай бай гэж зөндөө ойрлоо шүү дээ. Одоо тэгээд хин тэр гарцыг чинь хилж өгөх юм бэ? Хин бид нарт ингэчүүл чи дуулгуртай ингэж хилж өгөх юм. Библи хилжээ л да 5:9-ийг. Тэр хүн байсан хэрнээ зовсон зүйлсээсээ дуулгуртай байдалд суралцсан гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр Есүс одоо зовлонгоосоос дуулгуртай байх суралцсан баг. Гэхдээ би энэ хоёр зүйлийг бүр онцгойлон хэлмээр. Яагаад гэвэл Марк номон дээр Марк номын 834-г бичсэн баг. Есүс ингэж хэлсэн баг. Хэрэв хүн өөрийгөө үгүйсгээд хэрэв хүн өөрийгөө үгүйсгээд харин загалмаагаа аваад намайг дагах юм бол гэж байгаа. Тэгэхээр энд бид нар хоёр юмд хоёр одоо том зүйлд суралцах хэрэг гарч ирж байгаа. Нэг нь бид нар өөрийн хийгээ тавьж явуул сурах хэрэгтэй болчих байгаа хгүй. Есүс хэлж штэ. Чи загалмаа одоо Есүс загалмаа загалмаа дээр хадуулж өгсөн. Есүс загалмаагаа үүрээ явж байсан. Тийм учраас Есүс чи миний замаар явахын тулд чамд бас загалмаа гэж би. Гэтэе чи трийг авахын тулд гараа чөлөөтэй болох хэвээр. Гарт чинь чиний юм байгаа. Трийг тавьж явуулаад загалмаага аваад явах хэрэгтэй. Хоёр юм байгаа хгүй. Нэг нь би өөр хийгээ тавьж явуулах нь байна. Сүнсний эцэг гэж надад байгаад бол би өөр хийгээ тавьж явуулаад ирж байгаа юмыг нь авах хэрэгтэй хгүй. Тэр надад таалагдах таалагдах гэн тийм чухал биш хгүй. Зүгээр өөр би одоо ингээд Христэд итгэл баг одоо одоо 18 жил болж байна штэ. Тэгээ би одоо саяхан бодож байлаа. Би Христэд итгэснээсээ хойш ямар ямар зүйлүүдийг хүсэж байгаа гэж. Урт богино одоо янзан бүрийн хугацаатайгаар ямар нэгэн зүйл миний зүрх хүсэж л байсан байх таарал. Тэр олон зүйлүүдээс бэлээгүй зүйлсүүдээ би ингээ харахаар 
бийлэг үнч болж дээ гэж бод. Ямар ч тийм нэг амар үнцэнтэй юм ерөөсөй биш байгаа байхгүй. Зүгээр би амар үнцэнтэй гэж үхэж чаддаа л та. Миний энэ ста амар чухал та нар яагаад өөнө чи яагаад намайг ойлгох юм? Энэ одоо аягүй чухал байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл бурхан ч тэрийг ойлгохоос татгалзаад байгаа байхгүй. Гэхдээ сувдаа. Чи тий Монголд байхгүй бийлэг сургууль байгуулж болно. Чи тэрийг нь үүсгэн байгуулаад чиний бүх сэтэл сайн байна. Хөдөө орн нутгийн хүмүүсийг сургаад өдөрдөг шин мундаг зөв. Тэгээ би бол хүсэхгүй. Би чамд өөр замыг зориулсан байсан. Тэгэхээр би тэрийг хажууд шин тавиад би харин эцгийн хийг аваад явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ яг ингэж явж ахтал бид нар дуулгар сурж идэг байх. Айгүй ингэ. Төөчлөн энийг ч бид нар тэгээ за сүнсний эцэгтэй болохоор л тэгий гэж та бодохгүй. Одоо бид нар сүм дотор сурж ахсан байх. пастер чин өдөрдөгч чин тийм ээ гэхдээ чи нэг ингэмээр байна чи ингээч гингүүт нь би бид нар дотроо тий яна уг нь тэмээр яхан гэхдээ би бол тэгцэн байгаа шүү дээ тооцоо бодохгүй гэж заа заа тэгээ тэгээ энийгээ ийшин тавиад ингээ давь уул нь аюу ингэм байхгүй хажууд ийшин болголоо явла тэгэл энэ чинь ингээд яваад 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 бид нэг дуулгуртай амьдралын хэм аяг сурчих бүхэл ихэрхүү байдал бүхэл бардамнал одоо би илүү мэдэн те энэ байж байгаа зэрэг инчтэй гэсэн юмнууд хажууд ишин тавиад а за тэгээ тэгээ тэг би дагы энийг бол дагы яа гэж шууд дагы явж байгаа. Бид нар л юу бүсийн дуулгар ирж явна. Би бол энийг мэдэрж байгаа. Бид нар бид нар л маш одоо онцгой төрлийн дуулгар бидний зүрхэн дотор бүр ерөөсөө хийгдэж эхэлсэн ба. Энийг бид нар өөр ингээд тэвэрж авах хэрэгтэй. Тэрчнэ хаан ч чи өөрөө зүгээр нэг те нэг тийм одоо найлангаа тийм дуулгар дээр тогтохгүй. Бүр бүр шийтцэн. Одоо шийтцэн гаруд гэдэг шиг одоо шийтцэн дуулгар дээр одоо ажилладаг, тогтдог. Тийм учраас Есүс хэлсэн байна. Есүс өөрөө махан биемийн тэр зовлон амсмааргүй байна. Гэхдээ амс ёо амс ээ. Өөрийг л үгүй гэдэг байгаа юм тавиа явуулчих байгаа байхгүй. Тэгээд таны хүсэл би илгээ гэж эцгийх хүсэл юу гэдэг авч байгаа юм. Есүс өөрөө хүн байсан шүү дээ хүн бид нар шүү л адилхан хүн те халуун наран толгойн өвдөтгөл байсан бай таара өсдгөл байсан байж таара одоо сухаар хот руу явж ахад библи хэлдэг шүү. Сухаараар ерөөсө одоо дайрж гардгүй байсан юм аа. Уул нь бол дайраад гарвал зам товчлоод тэгтээ тэд нэрөөсө дайрж гардгүй байсан. Яад гэвэл буцар бохир хүмүүс гэж үздэг байсан учраас Тэр нийгмийн жишээг стандарт маш тэр Есүс ерөөсө тэрийг тоогоог байхгүй. Хэрэв тэр зүгээр л одоо нэр төрөө бодоод л би чинь бас одоо шинхэн хөдөлгөөн үүсэн байгуус одоо бас ингээд явахгүй болохгүй энэ тэрийг. Есүс ерөөсө тэд нар хамаагүй байсан. Зүгээр л Есүс тэрийг зүгээр л жихнийхаа хажуугаар өнгөрүүлэл бид нар жихний хажуугаар өнгөрөх хэвээр үгс гэж байдаг шүү дээ. Бид нар зүгээр л тавиа явуулчих хэвээр гомдол хорсол гэж зөндөө байна. Зүгээр л орхиол тэгэл шигээрээ урагшаагаа явах хэвээр эцгийн өгж байгааг зөв шүүрж аваал тэгэл за ингээл явъя гэв. Тэгвэл бид нэр яг дуулгар суралцсан байна. За 8 наймд нь хангамж. За ийм их сонирхолтой. Сүнсний эцэг ба сүнсний хүү гэдэг бол харилцсан бие бие хангадаг харилцаа. Одоо сургагч ба дагалдагч дээр сургагч нь гол төлөв дагалдагчийнхаа бүх хангамжийнх нь их үсрэн болж идэг шүү дээ. сурагдаг заадаг тий дагалдагчаас бол авах юм нэх баг байхгүй а харин эцэг хүү бол зохистой төгс зохицлтлогоотойгоор би би нэ хангадаг тэгээд энэ их удаан үргэлжилдэг сүнсний эцэг хүү гэдэг бол бүр зөвхөн одоо миний хангамжш миний хүүхдүүд миний гэр бүл тэнгүүтэ бүр тэдний үр хүүхэд тэдний үр хүүхэд Бурхан өөрөө хүмүүсээ тэгж хангадаг. А эргүүлээд бурханы хүмүүс нь тэгж хангаж ирсэн. Бурханд Самуэл хэрэгтэй болоход хаана би үгүй гэсэн баг. Хаанаад хүү хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд бурхан хаанаад хүү өгөхөд хаана хүүгээ бурхан төгссөн. Харин бурхан хаанаад эргүүлээд дахиад таван хүү төгссөн. Ингэж харилц тэ тэр нь дандаа ийм удаа үе үеэрээ үргэлж Давид Йонатан хоёр. Йонатан харамсалтай маш богино асалсан залуу. Гэхдээ хүү байсан тэр нь. Хүү хүүтэй хамаатай бүхэн. Хэдэн үеэрээ 
айхгүй Библид ерөөс дандаа тийм хангамж ирдэг шүү дээ. Хитэн үеэр нэр төрөн сэргээгдэх, байр суурин сэргээгдэх. Одоо гэр бүлүүд бий болох. Энэ Египтээс гарсан намын нэгдүгээр бүлэг би байс ихэл Египтээс гарсан намын нэгдүгээр бүлэг юм шүү дээ. Үгүй нэгдүгээр бүлэг. Тийм аймар одоо ерөөсө одоо аймар тийм хүнд Израилийн хувьд бол маш хүнд үед үйл явдал өрнөж байгаа. Тэнд ямар үйл явдал өрнөдөг вэ гэхээр эхтэй хүүхэд төрүүл ал охин төрүүл үлдээ гэж хоёр их өрөгч эмэгтэй хаан дуудаж авцраад одоо төсөөлөх юм бол би одоо төсөөлөл бодд тийм л да. Хаан хоёр эмэгтэй дуудлаа. За мэдээж хаан дээр очлоо. Хаан тушаад хаан тушаа ш. Хүмүүс гоохгүй ш тэ. Еврейс еврейс их өрөгчөөс. Ингэх арга юу вэ? Мэдрэхгүй ш тэ. Эрхтэй хүүхэд гарвал ал эмэгтэй гарвал үлдэ. Харин тэр хоёр эмэгтэй хаанаас биш бурхнаас айсан байх. Имээс. Тийм учраас бурхан тэднийг хангасан. Бурханд ар түмн төрсөөр байх хэрэгтэй хэрэг. Бурхны хэрэгцээ харагдаж байгаа хэрэгтэй. Бурханд ар түмн нь хүчрэхэгжээд өссөөр байх хэрэгтэй гэсэн. Аа их барих их эмэгтэйчүүд тэг яа бид нар тэр чи хийя гэсэн. Хааны тушаал аймаар гэхдээ таавал бүр аймаар. Тэгэхээр бид нар хөвгүүд төрүүл амьд үлдээ. Бид нар тийм аймаар ажил хийхгүй гэсэн. Тэнгүүд бурхан тэдэнд гэр бүлүүдийг бий болгож өгч байгаа. Үүнийхээр хараа тэгэхээр тэр эмэгтэйчүүдийг хийсэн ажил ч тэр бурхны тэр эмэгтэйчүүдийг хийсэн ажил ч тэр амар удаа үргэлжилдэг. Маш том хангамж байгаа. Ханаа Мария онгон мэр дээр тэ тэнгэрэлч хурчрэл. Мэр бурхан хэрэгцээ гарлаа. Тэр хүүгээ явуулах гэж байна. Хүүгийн чи төрүүлэх гэж байна. Ямар аа? Мэр тэг юу? Хэд тэр тэг юу? Тэг гэж над шиг хийлээгүй л те. Чолоод уулж өгөх аюул байсан те. Ичгүүр байсан дээрэс нөгөө бас те Йосиф Йосиф их сайн зал байсан ба. Тэ бас сайн хөрөлдөж байна те. Дахиж олдоч өгөө. Ер нь л дахиж үнтэй суухгүй ш те. Ер нь л амьд байх хэсэг ч мэддэгтэйгөө. Бурхан тэр хэрэгцээ байсан мэр болохоор төвшөрсөн баг. Би оронд нь мэр чолоод уулж өгөхөө мэр харин бурхнаас энэ эмэгтэй бол эмэгтэйчүүдийн дундаа үнэхээр ерөөлтэй юм. Бурхан өөрөө тэр эмэгтэй гэрч байгаа. Гэх мэдчлэнгээр энэ сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаа бол бид нэр дээр ярьж ст хоёр талдаа ашигтай гэсэн тийм. Тэгвэл хоёр талдаа хангамжтай. Хоёр талдаа хангамжтай. Библ өөрөө юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бид нэр өнөөдөр нэг юм их сурах хэрэгтэй юм. Би одоо өөрөө пастор болохоор ч тийм юм энэ талаар ярих тийм юм дандаа л нэг тийм ичингүүрэй л эсвэл энэ талаар ярихаараа нэг тийм эвүү сэтгэл төрөөд идэв гэсэн баггүй юу. Тэгээ би энэ сургалтыг бэлтж ах хэвчтэй би ер нь тэгж ах хэсгэн байна гэж бодсон. Энэ юу байсан бэ гэхээр нөгөө сүнсний эцгийг хангах хангамж. Библ дээр болохоор зэрэг бурхан энийг өөр ингээд бүр тушаал болгоод өгсөн. Хоёр бүтэн овгийг Израилийн хоёр бүтэн овгийг Израилийн 10 овг нь бүх юмаар нь хангаж ах хэвчтэй байсан. Тэгснээр бид нар тэр Израилийн 10 овгоосоо ч илүүгээр юугарч тутахгүй бурханд үйлчилдэг юм ов гэсэн. Юуда лий гэж хоёр ов. Тэгээ бурхан өөрөө энийг хүсдэг. Та нар ингэж надад үйлчилж байгаа хүмүүсийг одоо Паул ичтэй ш хоёр дахин их хүндэл Петерч ичтэй. Хоёр дахин их хүндлийг үлээх зах хэвчтэй. Энэ заавал ид агуурс биш ш тэ. Чи зүгээр л бүх юмараа бид нар хоёр дахин илүү хүндлэх хэвчтэй. Онцгой хүндэл өгч ах хэвчтэй. Бичсэн баа. Тэгэхээр тэр эн чинь бас хангамжтай ороод ирж байгаа юм. Би энэ талаар ярих болгонд бол яа на тэгэл хүмүүс намаг одоо энэ бас их ёор юм байгаа шүү хүмүүс намаг одоо яа нэг өөрийгөө л хангах гээд хөрлөө дах юм аа. Би хүмүүс юу бодох бол гэж бодсоор байх юм бол би хизээч хүмүүст хэрэгтэй юм хэлж өгч чадахгүй байхгүй. Хүмүүс бурхны үг ярьж байна гэж хүлээгээд хүлээж аваад дагаж амьдруул тэдэнд эрх мэдэл халхавч илтгэдэг бүх юм нь гүйцэл бэл. Тэгээ би тэр замыг нь хүмүүсээс хааж исэн баа. Тэгээ энэ хичээлийг бэлдэж байгаа та би ойлгох за за ингэж өрөөсө бол энэ миний тухай биш байхгүй надад зориулж хэнийг бичээгүй байна. Харин энэ бол зүгээр тэнгэрийн технологи технологиор танилцуулж. 
Энэ яг энэ тал дээр бид нар бас нэг ярих хэвээр зүйл бол энэ үл хүндлэлийг тээдэг хөвгүүдийн тухай бас яриа байгаа юм. Яриа гэж энэ жод бас л библиэр дүр нь түүх байгаа л да. Үл хүндлэлийг тээдэг. Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан таанарыг хүндлэлийг тээдэг сав болгож би болгож гаргаж ирэх болтгой. Харин зарим нь яалт ч аахгүй үл хүндлэл зориулагд наагц маш. Үл хүндлэл Тэр үл хүндлэлийг тээдэг хүндлэлт ерөөсө суралцаагүй хөвгүүдийн тухай Библи бас дурдсан байгаа юм. Хара бид нар сүнсний хүү, сүнсний аав гэд харилцаан дотор ороо явьж ахад ерөөсө дагахаас дургуу хүрээл одоо ингээл нэг байнга ингээл нэг тийм дургуцалтай хандлага төрөөд ирэл та нэг юм бодох хэвээр нэг шоёр юм бодох хэвээр. Нэгдүгээр та ер нь зөв үнтэй холбогдсон юм. Хоёрдугаар таны зүрхэнд төрсөл байна уу? Энэ хоёр дээр л байгаа шүү. Эсвэл та буруу үнтэйгээ ороцолцсон учраас угаасаа буруу учраас нааш явагдахгүй байна. А эсвэл та угаасаа зүрхэнд чинь төрсөлийн цэцэрлэгтэй. Эээ сагсаат л ургацсан тэгээл те. Дээр чинь сүнсний ч одоо эцэг юм хэлэхт олон л өөдөөсн гэж гашин усаар төргөж идэг. Үг хэлээр биш ч гэсэн үйлдэлээрээ нүд амаараа бийхэн хөдөлгөн. Айгаа аюул Би энэ тухай бол их тийм дэлгэрэнгүй ярьмаргүй. Их тийм яриад ахаар сайхан юм бол биш л юм бэл. Би ч тийм шууд за бурхан миний ийм байхаас л хол байлгаж үзэрээ. Ийм я ингэж амьдрмаргүй байна гэдэг бол үнэхээр хэлсэн. За ямар ямар өөр ямар ямар төрлийн хангамж байж болох вэ? Би энд битсэн байна л хамгийн нэгдүгээр бэлэн болох гэдэг бол энэ хангамж юм аа. Хүн байж тэ сүнсний эцэг болоход бэлэн болсон байжээж эцэг бол Тэгм учраас бид нар яс би сүнсний эцэг өнөө биш үү гэж бодоод байх хэрэггүй. Бэлэн болсон байх гэсэн тахгүй та. Тэгээ бэлэн болох чинь юугаар мэдэгддэг вэ гэхээр юу шүү дээ. Аа төлөвшөлт ба дүүргэлтээр мэдэгдэж байгаа хөөхгүй. Бид нар тэгэхээр хэрэв бид нар замаа дөнгөж эхэлж байгаа бол төлөвшөлт бидэн дээр бүрэн гүцд явагдаж дуусаг байна гэсэн. Өнбөц амьдрал үздсэн бүр завлан жаргал туулсан хүн чинь төлөвшөж идэв шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч бас хугацаа шаардаад байгаа байхгүй. Тэр бид нэр амьдрал үздэ завлан жаргал туулсан хүний тухай яриаг байна. Бид нэр бурхантай хамт алхаж энэ бүхнийг туулаад төлөвшсөн. Төлөвшсөн хүнийг л бурхан эцэг болгоно. Төлөвшөөгөө хүн эцэг болох шиг аюул байхгүй. Хараа хүн хүүхдтэй хүүхэдтэй болгож чаддаж байна гэд. Эсвэл хүнд хайртай боллоо гэд. Эсвэл хорим хийх бэл бинчинтэй боллоо гэд. Нөхөр болчих байгаа гэсэн үг биш. Эмгтэй хүн ч байгаа хөөхгүй. Аа одоо эрийн цайнд хүрлээ. Эмийн цайнд хүрлээ одоо хүүхэд гарах нас чинь боллоо. Одоо хорим найраа хийсэн ч бас тав арван цаасан цуглалцсан байна. Одоо бас тий ингээл бүх талаараа болчих жаа. Хүнд хайртай болчихлоо. Бүх тохироо бүрдсэн байна штэ. Бид нар энийг юм цээжилж гэдэг юм бэл. Өөр хөөхтэй зориулж байгаа. Дахиад л хэлээ. Хайртай болсон гээд хүүхэд гарах насанд очсон гээд хөрөнгө чинээтэй болсон гээд та ихнэр юм уу нөхөр болоход бэлэн болсон гэсэн огтос юм шиг. Бид нар хүүхдүүдийнхаа дотор төвшөнгийн дүр гэж үс. Сүнслэг төвшөнгийн дүр гэж үс байхгүй. А яг тэр гэрэл одоо насанд нь хүртэж штэ. Сүнсний төвшин чинь тодорхой үе үеэрээ дүүрж идэг болохоос шиг пах гэл дүүрэл болчихдаг юм биш шүү дээ тийм биз дээ. А бас төлөвшөлт сахилгажлт их явагдаж ээж хүн төлөвшөх байхгүй. Одоо та нар ингээ сургууль дээр тийм яриа сонсдог байх л да. Зарим ээж аав нар багш нар дээр ирээ хийлдэг шүү. Би хүүдээ хатуу үг хийлдэв шүү. Та яхаар миний үгтэй зай юм бэ. Би бол тийм юм зөндөө сонсож эсвэл багшин зохиод авчихаад би ч хүүгээ хайрлаа зохиж авдгүй чи юу вэ гэдэг. Сахилгажлт сахилгажлт огт үзээгүй тэр хүүг одоо нэг юм багшин сахилгажуулъя гэхээр эцэг хэн зөвшөөрөхгүй. Тэр хүүхэд бол төлөвшөж дүүргэх бол боломжгүй болчих байхгүй ямар бүх боломжууд энэ хяргаар гайчих. За тэгээд тэр хүүхэд хүний ихнэр хүний энэ хүний ихнэр ч юм хүний нөхөр болоо. А нөхөр ч юм ихнэр ч юм уу гэхэлээ. Ээж аав яах вэ? Аль амьд байгаа нь дахиж ирээд загнаж шээ. Үгүй би наатхан ч үг хэлээг үсгэж юм аа. Чи хин бэ? 
Ингээл тэр хүүхдийг ерөөс төвшөнч дөөрхгүй, төлөвшөлтч ирэхгүй байсаар хаа хүүхдүүд хүүхдээ тэгэл нэг яра баагийн дагсаар гал тэгэл амтны ад олол дуусна. Бид нар ингэж өөр хүүхдээ бэлдэж болохгүй. Монголчуудын нэг аюултай зам байхгүй юу таа. 30 хаан шил хүүхдээ өмөрөл бурууч ой зөрүүч ч таа. Миний хүүхдийн зөв мэдүүч ч таа. Би хүрдэг хүүхдээ чи хүрдэг юм бэ гэл. Айгүй сонирхолт. Тэгэхээр дүүргэлт төвш төлөвшөлт. Сүнсний дүүргэлт дээрэс нь төлөвшөлт. Энтэй ч холбогдоо сахилгаж байгаа л та. Орж ирж байгаа. Баг итэр үр гэр дотроо бүр дүүрэм зөхөж байгаа шүү. Хин энэ ч хиний хүүхдийг өмөрхгүй. Зэн нар аав аав ээж нь өмөрхгүй битэрэс. Бит хоёр одоо тий том ихчээс нь дүүгийн өмөрхгүй дүүгээс нь ихчийг нь өмөрхгүй. Бид нар ерөөсөө хүүхэд өмөрхгүй. Ана гэр бүл дотроо ийм одоо ийм аяа байж болохгүй. Энд сахилгажуул чөлөөтэй явагч байгаа хэвээр. Хин нэг нь хин нэг нэг загнадаг байгаа хэвээр. Тэгжээж тэр хүүхэд өөрө би ч би ч бас нэг даруулгахтай юм байна шүү гэдгийг мэдэж байгаа хэвээр. Тэгээ бид нар яг угтаа тэр хүүхдийг нэг дарах гэдэг юм биш шүү. Бид нар төлөвшөлт, дүүргэлт гэж юмруул төлгөж өгөөд байгаа шүү. Яг үнэ дээр нэг тийм гой юм бол биш шүү. Хин энэ гой гэдэг байгаа юм. Би хүүхдүүдтэй хилдэг. Би та нарыг загнах зэмлэх айгүй сайхан учраас нь ингэдэг юм шээ. Би зөвөр хожмын ирээд дүчин муухай байх вэ гэхээс би өнөөдөр бүр ойлон байж хилдэг. Түүс би хилхгүй байл гой байна даа. Яа сая би гигээд гигээг имжилжсэн чи гигээ сүултэ надаас зугтаад ээж рүүгээ илүү очиод. Тэгээ би тэрийг харж байгаа бас бодож л байсан. Яад надаас зугтаж байгаа. Яад үл би одоо тий дургуй юмын аюу хийж байна шүү. Болохгүй ингэж болохгүй чи энүгээр тоглож болохгүй за чи ингэж ерөөсө бол чи болохгүй юм уу тийм багтны хилээд өгч юм бол том босоо би янших хэрэггүй л байхгүй за амьдрал айгүй ингээ ингээл ихэлдэг байхгүй тэгэл цаашаа сүнсний эцэг үгийн барилдаг руу орход хэрэв та энийг өмнө нь багаахан жолох нь танд мэдээд энэ дундуур явцсан бол танд хэлбэр байна л байсан маша за дараагийнх нь эцэг мэрэн ухаанаар хангадаг Энэ их сайхан сүнсний эцэг мэргэн ухаанаар хүүхдээ хангадаг. Би энийг ерөөсөө та нарт уншаад өгч би энэ бичсэн тодорхойлтыг хараад бүр надад өөртөө энэ бас их сайхан санагдсан учраас би уншиг гэж бодсон. Эцэг хүн өөрөө сүнсний эцэг. За байгалийн эцэг ч гэж болно. Хуримтлан хураасан бурханлаг амьдралын туршлаг туусан зам нь эцгийн өөрийнх нь баялаг байдаг. Баялаг. Бид нар дээр ярьжсэн тий аав хүн хүүхдээ одоо юу гэдэг хөрөнгө мөнгө одоо ийм юмаар хангаж өгч чадаагүй төлөө эцэг биш гэж ойлгож болохгүй гэсэн. Тэгвэл эцэгт баялаг байдаг байх юм шиг. Тэр баялаг нь юу вэ гэхээр бурханлаг амьдралын туршлаг туусан зам. Тэгээд энэ баялаг нь хоримтлагдаад эрхээрээ зэрэг яадаг вэ гэхээр мэрэн ухаан дээр нэмхэн сүнсний төвшин авчирч өгдөг. мэрэн ухаан нэмхэн сүнсний төвшин авчирч өгдөг. Мэдлэг ба ойлголтуудыг утга учиртай болгодог нь эцгийн мэрэн ухаан юм аа. Мэрэн ухаан тэднээр хэрхэн амьдрахыг заадаг. Энэ стай үнэхээр гайхалтай. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр за бид нар сүнсний хүү за би сүнсний хүүхэд байлаа гэж бодъё. Тэгвэл надад сүнсний эцгийн эцгээс маань ямар баялаг ирэх вэ гэхээр тэр хүний өөрийнх нь туулсан зам сүнслэг амьдралын туршлага надад ирж байгаа байхгүй. Надад зааж өгч шүү. Яг л би тэр үгээр чинь туулаагүй байна. Харин тэр хүн туулсан байна. Тэр тэр хүн мэднэ. 100% хувийн баталгаатай тийм ээ. Надад ирж байна. Тэрийг би хүлээж авахад тэр нь надад мэрэгэн ухаан болж байгаа байхгүй. А хэр бид нар яг хүүхдүүдээ одоо мэдлэгтэй боловсралтай юмыг ойлгодог болгоё. Байх хэвээр байгаа юм байх хэвээр. Бид нар маш сайн боловсрал өгөх хэвээр тэд нар юмсыг ойлгодог ойлголтуудтай байх хэвээр. Гэр бүлийг ойлгодог ойлголт, ахын дүүсийг ойлгодог ойлголт сүм гэдэг. Янз бүрийн ойлголтууд хүүхдүүд нь байх хэвээр. Нийгмийн ойлголт гэдэг тийм ээ. Сургуулиараа сурч шүү дээ. Гэхдээ туулаад ирсэн сүнслэг амьдралын туршлага хийгээд туусан зам байхгүй бол мэрэн ухаан ч байхгүй бас мэдээд байгаа ойлгоод байгаа юм амьдрал дээр яаж амжилттай хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг ярьсан байдаг. Тэгэхээр яг ухаан нэг л их юм мэддэг том том толгоонууд. 
дээрөөс амьдрал байхгүй. Ийм л болчихгүй. Тэгэхээр сүнсний эцгийн хангаж өгж байгаа мэргэн ухаан бол ямар ч сургуульд заагддаг. Ямар ч үнээр худалдаж авч чадахгүй юм. Зүгээр эцэгтэй хүн бол эцгээсээ уучаа. Эцгээсээ авчаа. Тэгээд аюулуудыг тойрж авч чадна. Тэгээд тэр юу? Тэр мэргэн ухаан гэдэг аа. Тэр бол мэргэн ухаан. Тэгээд яг надад сүнслэг төвш нь юм Ата сай фейсбук дээр нэг их чухал үгэлээ тэр хүүхдээ ойлгоо чи учир нь хүүхэд том хүн байж үзээг үү том хүн бол хүүхэд байдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр чи юу хэлээд байна? Туусан зам гэж юм тэр эцэгт нь байгаад байна шүү дээ. Туулсан, өө хураасан, алдаанаасаа, бүх юмнаасаа хураасан. Маш баян туршлага. Одоо хинтэй хуваалцах би тэр хүн чинь хүүхдтэй л хуваалцна. Өөр хинтэй ч хуваалцахгүй сүнсний эцэг чинь тэгээ хаа хамаагүй Тэгснэрээ би мэргэн ухаантай болно. Одоо миний толгойд байгаа мэдлэг ойлголтууд тэрийгээ би яаж ажилчлуулах вэ гэдэг одоо мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мэргэн ухаан бол надад төөлөн чухал санагдсан. Бид нар Есүс Христос итгэж аврагдсан, бид нар ариун сүнсээр дүүрсэн. Гэхдээ л мэргэн ухаан байхгүй байгаад байгаа нь эцгийн ажиллагаа татдаг байхгүй. Эцгийн ажиллагаа байх юм бол мэргэн ухаан орж ирнэ. Дараад нь эцгээс хангагдаж ирэх бас нэг чухал зүйл юу гэхээр сүнслэг зарчмууд Бид нарын сүнслэг зарчим юу юм бэ? Юу сүнслэг зарчим яадаг гэдэг гэв. Тимот номыг уншаад хангалттай. Нэгдүгээр Тимот хоёрдугаар Тимот тит. Яадаг гэж Паулын хоёр хүүдээ хандаад ерөөс амьдрал дээр бас эрхүн гэдэг утгаараа, бас удирдагч гэдэг утгаараа, ном одоо сургаал заагч гэдэг утгаараа, багш гэдэг утгаараа ямар сүнслэг зарчмаар амьдрах хэвээр хэлээд өгч юм. Тимот тит бол үнэхээр адстай бүр баа байгүй бичиж байгаа шүү дээ тийм ээ бэлэрсэн эмгтэй чүүдийг ингэ бэлэрсэн эмгтэй хин хинийг бэлэрсэн эмгтэй гэж тооцох юм за тэр бол тэтээс дээш насны тийм 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 хүний л чи бэлэрсэн эмгтэй юм байна гэж ойлгох бэлэрсэн залуу эмгтэй өөрөө бүх юм ин бичсэн баа бүх цаврыг нь өгсөн баа шүү тэр бид нар сүнсний эцгүүд маань ийм зүйлүүдийг хангаж байна би бол тимотыг уншиж бүгдийг зааж өгсөн байхгүй. Настай эмгтэй үнтэй яаж харьцах юм? Тэ салцсан эмгтэй үнтэй яаж харьцах юм? Одоо ахлагч сүмийн ахлагч нартай яаж харьцах юм? Яг юун дээр нь маш хатуу байх юм? Өөрийнхөө үйлчлэл яаж анхаарах юм? Бурхны үгийг яаж анхаарах юм? Өөрийнхөө бэлэг авиасыг яах юм? Бүгдээр бүх сүнслэг зарчим зааж өгсөн байхгүй. Хин бид нар зааж өгөх юм бэ? за сургагчлаа зааж өгөхгүй. А нөгөө л их одоо маш их баялаг тээсэн байгаа тэр сүнсний аа. Тэгээ бид нар чинь тэр хүнтэй чинь сүнсний аа ба хүүгийн барилдах дотор ороод ирч байгаа гэдэг. Энийг одоо бурх энийг л одоо ерөөлх их бахалтай одоо бий бодогдов. Энийг л одоо бурхан намайг үнэхээр ерөөсөн юм аа гэж хэлэв. Яг л тэр нэг хүн болгонд алдаад байдаг а даавч биш. Хүн болгонд алдаад байдаг хүүгийн хөт байж биш байхгүй. За, төр завсарлыг төхөө. Дараахан 2 эмиг яс бичэлдэх. Юсдгүйт нь. Гойно. За, юс Зөвхөн сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаа нь дотор л хувь тавилангийн яриа сонсогдно. Өөрөөр хэлэх юм бол сүнсний эцэг хүүдээ хувь тавилангийнх нь дуудлагыг хэлж өгдөг. Дуудлагыг нь өөр юм ч хэлэхгүй. Энэ маш тийм эш үзүүлэлтэй одоо өөр ямар ч хэлбэрээр ирсэн үг бай. Энэ бол эцэг зөвхөн эцэг л хувь тавилангийн үгсийг бидэнд Бид нэг хувь тавилан дээр хүргэж өгдөг. Бид ч гэсэн сүнсний өвгүүдээ хувь тавилан дээр хүргэж өгнө. Мэдээж хэрэг энэ болохоор тодорхой бас үйл явц явагдна. Хамгийн нэгдүгээрт эцэг сүнсний эцэг маань аа бурхны үгийг маш зөв тод сонссон байх хэрэгтэй. Тэгээ сонссноо хүүдээ хэлнэ. Тэгээд хэлснийхээ дараа энэ их сонирхолтой л доо. Би энэ доор нь зургалсан байгаа юм. Хувь тавилангийн үгс одоо 
сүнсний эцэг хэллээ шүү дээ. Тэгэнгүүд үгс сүнсний хүүд хэлэгдэхэд яадаг байхад арин сүнсний ажил эхэлдэг. Арин сүнс яг гэж ажилт гээ. Яадаг л тэр хүүг одоо угтаж байгаа хувь тавилан тань тохируулж давтаж эхэлдэг. Хувь тавилан тань тохируулж давтдаг. Одоо зүмэр эхлэл номын 27 28 Энэ эсвэл үнэхээр чухал юм бэлээ. Маш чухал. Эхлэл номын 27. 27 дээр Яков Исавын уугн хүүгийн эрхийг одоо баг өмсөж байгаад эцгээсээ авдаг. Тэгээд хүүн го хүүдээ эцэг нь Исав дөгөгдөх ёстой байсан тэр хувь тавилангийн үгийг өгдөг. Тэгэд энэ бол бид бүр одоо уугн хүүгийн одоо ерөөл гэж ойлгох хэрэгтэй. Уугн хүүгийн ерөөл. Тэнд хэлж байна л да. Хүү миний наашаа дөхөж ирээд намайг үнс гэхэд Яков ойртон очиж түүнийг үнсэнд эцэг нь хувцсын үнэрлээд хүүг ерөөн адилсаж. Миний хүүгийн үнэр нь эзний ерөөсөн хээрийн үнэр байна. Бурхан чамд тэнгэрийн шүүдэр газрын баялаг ариун их үр тариа а дар сайрлах болтгой. Ар долон чамд зарагдаж үндэснүүд чамд сөгдөн мөргөх болтгой. Чи ахтуунарынхаа эзэн болж ихэнч нь хөвгүү чамд мөргөн сөгдөж чамайг хараасна нь хараал идэгдэж чамайг ерөөсн нь ерөөгдөх болтгой хэмээв. Энэ хараа зүгээр л хувь тавилан хийлээд өччих. Тэгээ яг үг хэлэгдэнгүүд ариун сэнс одоо тэр хүнийгээ үндэснүүд өөрт нь зарагдах хэмжээний хүн болгож гаргаж ирэхийн тулд мэдэлж хэлдэг. Эцэгтэй нийлээд сүнсний хүн эцэгтэй нийлээд мэдэлж хэлдэг. Дараад нь 28 дээр Яков дахиад эцгийн өмнө очиж байгаа. Одоо бол Яков уугын хүүгийн өрөөлийг авцсан штэ. Одоо Яков гэрээсээ хол явах гэж байгаа учраас аавч түүнийг танцсан тий. За энэ бол одоо уугн хүү биш мөртлөө уугн хүүгийн ерөөлийг авцсан. Харин одоо болохоор Исаак Яковыг дахиад ерөөж байгаа. Энд бол Жинкэн Абрахамын ерөөлөр ерөөж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийг нь харъя л та зүмөр. Аа. Чи Кананчуудын октоос ихнэр буу аваа. Чи Падан арам руу хөдөлж ихэнх эцэг битүэлийн гэрт очиж тэнд нагац ах Лабаныхаа октоос ихнэр аа. За ингээ ихэлж байгаа. Төгс хүчд бурхан чамаг ерөөж Чамаг олон үр хүүхэдтэй өнөр өтгөн болгоно. Чамаар олон үндэснүүдийг бий болгож та нар санж байгаа бол Яков Ребека гэж бас хүүхдийн асуудалтай байсан штэ. Тэрээр мөн Абрахам дөхсөн ерөөлөө чамд өгч. Чамд болон чамтай хамт чиний үр удамдөгч. Абрахам дөхсөн газар буюу чиний төр сууж байгаа газрыг чамд өвлүүлэх болтго байна. Дахиад хувь тавилан гэх нүг их өгч байгаа хөөх. Тэгээд үг өгөгдлөө ам хини яквин хэлбэрчих үйл ажил байгаа явагдаад байгаа чинь энэ хов тавилангийн дуудлага хэлэгдэнэ гэдэг бол бид нар бол урд нь боддог л байсан л да за ишүү зүйлгч чинь мөн их тэмбилэг авьяас та хүн хурж ирээд намаг чи тэгэн чи ингэн гэ хэлчихсэн тийм биш үү зөвхөн чиний аавал чиний эцгэл чиний сүнсний эцгэл чамаг хов тавилангууд чинь харваж чадна Библ дээр энэ төхөө зөндөө байгаа. Абрахам дурхан хувь тавилангийн зааж өгсөн. Дээрэс нь Абрахам хүүдээ хэлж өгсөн. Хүүн одоо хүүдээ хэлж өгч байна. Дараад нь хэрэг та нар санаж байгаа бол Египтэд очиод Йосефийн хоёр хүүд бас хэлж өгдөг. Яков чи өөр хүүгүүдээ ерөөдөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ эцгийн энэ хүүгүүдтэй хувь тавилангийнх нь дуудлага хэлж өгнө гэдэг бол эцгийн ямар их одоо сүнсний өндөр төвшөнд очсон болохыг харуулж байгаа. Би сүнсний эцэг бол болно гэдэгтэй бол бат итгэдэг. Гэхдээ би яг тэр л бол очиог байна. Хов тавилан л нь одоо сумнуудыг харах одоо тэр төвшөн гэдэг бол үнэхээр гайхалтай байхгүй та. Тэрийг хараа библийг харах юм бол бид нар тэрний төлөө хүмүүс одоо зайлсан хийж исэн байна. Залсан биз тэр чинь ахих ерөөлийг авах юм бол. Гэтэл бурхан түүнийг үнэхээр зассан. Яагаад вэ чи цаашаад ийм залмихэр тэнгэрийн технологид тал алхна гэж байхгүй. Дараад нь 
Яков Египтэд очиод Иосифийн хоёр хүүг дууддаг. Тэгээ Иосифийн хоёр хүү хурж ирдэг. Нэг нь ах нь нэг нь дүн. Тэгээ да ерөөхдөө хүүгийн дүүгийнхэн дээр ахын өрөөлийг өгөөд ахынхэн дээр дүүгийн өрөөлийг өгчих юм. Тэгэхэд аав нь засахгүй гэхдээ та гараа буруу тавиад байна баруун гарч нь уул энэ дээр байх хэвээр байхгүй нөгөө ч өөрийг айгу аваас айгу мундаг мэдэг манай аав зүнцэн гэж бодож юм аа. Ари аав нэг үч хэсэг би юу хийж байгаа мэдчихэн аа дугаа байна. Тэгээ зөрүүлээ. Энэ юу харуулж байна гэхээр ямар их ялах чадвартай юм бэ? Ялах чадвар айгу сайн байна. Зүгээр л автоматаар юм ерөөсө явагддггүй гэдгийг хайрлаад байгаа байхгүй. Автоматаар бол уугүй гүд үүгд төсдөг байхгүй. Гэтэл тэр хүн чинь хэдийгээр хараа нь маш их муудаад одоо юм сайн үзгүй эсвэл одоо өндөр настай болсон байсан ч юмаагүй. Тэгээ энэ бол яг сүнсний эцгийн шинж тэмдэг. Маш оновчтой үгийг хэлж шээ. Тэгээ энэ бол зүгээр л нэг оо ямар гоё юм бэ би ч та аяа олон зарцтай болох юм байна. Үндэснүүд одоо мөрөх юм байна биш байхгүй. Энд бүр маш том бүр одоо үрт одоо өнөөдөр бурхны хаанчлыг авчрах чинээ нэг л дуудлага байсан баг. Яваал бүр хідэн мянганыг дамнаж явж шээ тийм хувь тавилныхын нь өгнөөр дамжуулж өгөө дамжуулж өгөө дамжуулж өгөө дөрөөс яваад байгаа. Тэгэхээр эцгийн хувьд л маш чухал одоо үүрэг ажиллагаатай ийм зүйл. Тиймээс ч яраас бид нар тийм нэгэн болоогүй ээжэж хүмүүст хувь тавилныхын зөвнөх хийлэх ийш үзүүлэх хэсэл одоо юу гэдэг нь те өөрийнхөө мөрөөдөж байсан өөрөө хийж чадаагүй юм а энэ энийг хийчээсэ гэж найдсан да эзэн хийж байгаа гэж айлдах мэлдэх бас боломж дээр хэрэгтэй. Өөрийнхөө мөрөөдлөө те одоо яаста би энийг хийж чадаагүй отхоо минь би илүүлэх бахаа гэж одоо отхоог юу гэв юм энэ бол тоглоом биш байхгүй. Яа тэгвэл нь штэ үг нь өөрөө ариун сүнсний ажиллагааг дуудаг ариун сүнс үртэлтэнд оролцсон штэ. Үг хэлэгдсэн ч одоо тэр үг чинь биижлэнд орохын тулд ариун сүнс ажиллах болж байгаа юм. Тэгжэж хувь тавилан гүйцэлтэж байгаа хгүй. Мордохын эстер хоёр ч гэсэн ялгаа хгүй. Мордохын яг хувь тавилангийнх нь үгийг харагддаг шүү дээ. Эстерийг нөгөө би хаан дээр дуудагдаг байна. Тэгээд ч хаан дээр хамаагүй очиж би үхэж магадгүй гэхэд мордохын яг хэлдэг хгүй. Вэ чиний энэ цаг чинь чиний эзэлсэн байр суурь чинь ерөөсөө л хамааны устгахын төлд тулд байна шүү дээ. Хэрв чи одоо энийг хийж чадахгүй юм бол чи ч өхөн. Чи ч хувь тавилангаасаа мултар нь чиний арт өмнө ч хувь тавилангаа хизээ ч хурч чадахгүй. Израил гэдэг үндэстэн газар явсан сарчид. Тэгэл тэр үгэл эстерийг зүгээр өстө нэрэ бацаач. За за ерөөсөл надад ямар ч арга зам байна. Тийм хүчтэй хувь тавилангийн үг тийм хүчтэй. Яа тэгэл хэцгээс нь гарч ирчих учраас. Тийм учраас хин дуртай хэлэхгүй л ахгүй да. Яг бол танд ийш үзүүлж болно. Эзэн ингэж ахш байна гэж хэлч ч болно. Тэгтээ сүнсний эцэгтэй хүний хувьд Та нар зүгээр тэгэл бодчих. Би ч гэсэн тэгэл бодчих. Сүнсний эцэгтэй юм чинь би бол хувь тавилантай хүрнэ л гэдэг юм байна шүү дээ. Эцэг байгаа л үг байна гэсэн. Тэгээд одоо хий одоо хийлээд өгчдөг юм баг таа зүгт тий санаа зав. Эцэг тодорхой сонсох хэвээр. Эцэг зөв сонсох хэвээр. Эцэг ялг сонсох хэвээр байна. Тэгэхээр өв залгамжлал гэдэг юм нь гэхдээ хувь тавилан гэдэг юм дотор чинь ийм чухал ажиллага орж ирдэг. Арвт нь болохоор яг харахгүй өв залгамж. Бид нэр сургагч дагалдагчийн сургалтан дээр өв залгамж ерөөсө байхгүй гэдэг ус. Тэгэхээр өв залгамж гэдэг бол сүнсний эцэг ба хүү дээр явагддаг. Яг л байгалийн эцэг ба хүү дээр явагддаг шиг л ялгаагүй. Хүний төрлөх амьдрал дээр байдаг шиг өв залгамж л явагддаг. Тэгэхээр бид нэр сүнсний эцэгтэй бид нэр сүнсний хүүхдүүд юм бол надад өвөлж авах үү байна гэсэн үг. Санаа зөвхөн ерөөсө байх өв залгамжлал ялгах чадвар да миний дээр хэлжсэн тий ялгах чадвар орж ирж байгаа. Тэгээ бид нар энэ ялгах чадварыг өвлөөд аваад идэх. Айгүй сонирхолтой. Абрахам авсан, Абрахамаас хүүн авсан хүү. Хараа Абрахам чинь нэ штэ олон хүүхдтэй байсан штэ ер нь. Исаакас гадна, Ишмаэлас гадна олон хүүхд байсан байхгүй. Гэтэ өв залгамжлал ганцхан Исаак тамтай байсан. Маш Тэр бурхны дамжуулж өгдөг өв залгамжлал гэдэг бол зүгээр ингээл тарааж өгөөд байдаг юм бол юус биш. Яг онсон одоо хүнээрээ дамжигддаг. Одоо цөмөрөө нэг юм зураг хаарай л та одоо. Би одоо гоё зур чадах нүг. Аа нэг сом хий ингээл бодсон бол тэрэндээ зориулаад модоо сонгоно, өдөө сонгоно одоо те юу гэдэг уртлын төмөр зэв хушин мушиг энэ тэрэндээ тохирол сонгодог. Өөрөөр хэлбэл намайг 
бэлтгэх арга нэг өөр одоо туяг бэлтгэх арга нэг өөр ийм ижлэн сумнууд хийдэг байхгүй. Тэгэхээр ч юм байна шүү дээ сүнсний эцгийн гол ажил юу юм бэ? Хүүхэд тус бүрээ одоо хүүхэд тус бүр төв тавилан гэж байгаа шүү дээ. Хүүхэд тус бүр төв залгамжлал гэж байгаа шүү дээ. Тэр нь тохируулж янзалдаг байгаа байхгүй. Тэгэж саатгаад үүрэг гэж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдийгээ тэр хувь тавилан өв залгамжлал хоёр бол хамт явдаг гэдэг. одоо одоо ингэж цог баян хилэгдэж эргэдэж идэг гэсэн үг. Хувь тавилан байж байж өв залгамж байна шүү. Өв залгамжлалгүй хувь тавилан гэж байх боломжгүй байхгүй. Энд чинь тэгэхээр бид нар тэр юр бүсийн одоо ажиллагаанууд нь сүнсний эцэгт өгөгдөхөд сүнсний эцгээс бид нар л өв болж ирнэ гэсэн. Бид нар ялах чадвар ирнэ гэсэн. Ерөөсөө бид нар санаа зовох хэрэггүй. Бид нар үнэхээр хүчрэхэд сүнсний эцгүүд байгаа гэдэгтэй та итгэжлээ. бид нарт тэр нь одоо өв залгамжаар ирэх байхгүй та бид нар зүгээр л абрахамын хүүхдүүд тэдний хүүхдүүд тэдний хүүхдүүдийн амьдралыг харахад л тийм шүү. Тэгээ нар бүгд өөр өөрийн замыг туулсан. Заримдаа абрахамын туулсантай ижилхэн зүйлсийг туулж ирсэн ч шийдлүүд нь дандаа өөр байсан. Хариултууд нь дандаа өөр байсан. Яа тэгвэл бүгд л хувь одоо сум гэдэг утгаараа ч өөр хувь хүн гэдэг утгаараа ч өөр байна. дараагийн нэг өв залгамжлал өв залгамжлал дотор орж ирэх нэг зүйлийг өгөх эцэгтэйгээ бид нар нэг хувь тавилан одоо эзэмшдэг байхгүй өөрөөр хэлэх юм бол одоо одоо моосыг хараа л да моосыг бол ямар ажил бурхнаас авсан байсан моосыг хувь тавилан юу байсан бэ хүмүүсийг ийгээртээс гаргаж ирээд амсан газар явж бурхантай уулзуулаад бурхан өөрөө тэднийг амсан газар явж ч хөстө байсан шүү дээ харин моосыг Яшаатай учирсан. Моосэ насарсан. Тэр ажлыг хийхэд Яша айл хийжээ нэг бэлтгэгдсэн байсан учраас Яша түүний ажлыг нь дуусгаж өгсөн байхгүй. Амсан газар дээр авч ороод амсан газрыг эзлэхэд нь эзрэлчүүдийг өдөрдөж авч байгаа. Моосэ бол ганцаар насан хүрэхгүй байсан. Угаас Моосэ орхоорго замын дундаас орхоорго болсон байсан. Ингэж гүйцэлдүүд нэг нэг хувь тавилан мордхой эстер хоёрын яриад эс мордхой эстерийг бэлдээд хааны урдонд оруулж өгсөн байсан. За одоо тэгэл оруулаад өгсөн чи одоо босд нь чиний өөрийн ажил гэдэг тэр яваг байхгүй. Тэр харин хүүхдээ сүнс одоо тэр хааны орнд хатан болж орж ирсэн хувь тавилангаа гүйцэлдүүлэх хэсэгт нь байн хаж байгаа сан харж ирсэн. Тэгэд хүүхдээ тэр нь л орох уу болох уу гэж яхад маш хүчтэй төлхөж өгөл оруулчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнцээ чи мордхайгийн хувь тавилангийн нэгээхэн хэсэг нь эстерийн хувь тавилан байсан байгаа байхгүй да. ингээд аягүй гоё залгагдаал 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 яваад байгаа. Библ ерөөсө тэр чигээр ингэж одоо явж байгаа байхгүй. Яг л нэг л том оо хувь тавилан гэл бид нэр хэсэглэн 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 гүйцэлдүүлж байгаа шүү дээ. Одоо филип пастрын өөрийнх нь гүйцэлдүүлэх юм. Тэр нь заавал аав үгсний дараа би хийх биш байхгүй юу. Амьд байхт нь бид нэр хийгээд эхэлнэ. Хувь тавилан гэдэг чи яг өнөөдөр хийгээд маргааш өгдөг ажил ч биш. Тэр чи өөр Яг тийм ч тохиолдол байх л байх л да. Тэгтээ тийм биш. Тэгэхээр өв залгамжлал гэдэг бол намайг бэлтдэг юм байна. Намайг надад бас өгөгддөг зөндөө олон хүчин зөвлөлттэй юм байна. Өв залгамжаараа би хүлээж авах нь шүү. Би тэрийг ямар нэгэн гарьяа байгуулж аваагүй байхгүй. Зүгээр эцэгт минь байсан юмыг тэр надад өгчихж байгаа байхгүй. Ма энэ нь чиних юм аа. Ялах чадвар ма чиних ма энэ хувь тавилангийн үргэлжлэл чиних чамд хэрэгтэй бүхэн өгдөх болно. Чамаг тэр сургах болно. би би яваад өгсөн чи чамаг сургасаар байх болно. Тэм учраас одоо чи энэ хөв тавилангаа ингээд үргэлжлүүлээд аваад яваарай. Яг үндээ бол Есүсийн хилдэг маш үнэн байхгүй. Юунд ч үтээсэн нь зөв зөвхөртэй цаа. Учир нь би эцэг рүү явж байна. Эцэг би би эцгийн гэрт орон байр болон би. Тэгээд би тэнд та нар зориулаад тэнд орон байрыг бэлдээд дараа нь бид нар хүрж ирээд та нарын дотор орон байрыг бэлт болно гэдэг чинь бид нар зүгээр л дуулгуртай энэ бүхэн дотор байх юм байна. За одоо бид нар эсвэлний эцэг байна уу байна? Бид нар эсвэлний хүүхдүүд түүл мөн үү? Мөн шүү дээ. Эцэг хүүгээ өөрөөсөө таслаад явуулсан учраас эхлээд эцэг болсон байхгүй. Тэгээ хүү хүү ирсэн учраас эцэг байна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар бид нар хүүг төрүүлсэн учраас аав ээж болсон. Тийм ээ. Гэтэ аав ээж болох хүүгт нь бидний төр байсан байхгүй. Тэгээ төрсөн чинь тэд нар хүүхдүүд болсон тэгээ бид нар эцэг бол Тэг юм учраас тэд нар санаа зовохгүй бид нар санаа тавьдаг. Тэд нарт юу хэрэгтэй байгаа гэдэг нь бид нар санаа тавьдаг. 
Тэгэхээр өв залгамжд бид нарт хэрэгтэй бүхэнд бүхний багтаасан байна. Тэгээ сумны тухай элчлэлт бол бид нэг одоо бүхий төрлийн одоо өрсөлдөөнөөс шууд хамгаалах хэрэгтэй. Ямар ч шаардлага байхгүй. Би нэг төрлийн сум байна. Отгой нэг төрлийн сум байна. Одоо ер нэг төрлийн сум байна. Яг л бид нэр харах байна уу дөөр учраас. Тийм ээ. Одоо мэд хүч зэвэн урт байдаг юм уу? Эсвэл заримынхан зэвэн палтгар байдаг юм уу? Яг л яг л эцэг маань аягүй сайн мэдэж байгаа учраас. Бид нэг хувь тавилан ингээл үргэлжлүүлээд яваад өгнө гэсэн. Дараагийнх нь за жинкэн өв гэж юу юм бэ гэж. Жинкэн өв. Есүс Христийн ярьсан гайхалтай түүх аа. Тэр юу гэхээр төрс өв гэж үлгэр. Одоо төрс хүүгийн үлгэр ч одоо одоо цагт ямар амар одоо орж ирж байна аяраас. Төрс хүүг бол одоо бид нэр судлаасаар ирэхэд одоо нэр баг Антон биологтой судлаж байна шүү. Ихтэй төрс хүүг л яриад байдаг гэсэн одоо тэгэр дотроо төрс хүүж гарч ирлээ одоо тий. Хорн гэрээсээ төрс хүүж гарч ирлээ. Тэгэхээр жинкэн өв гэж яг юу юм бэ гэдэг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Хүү аваса миний юмыг өгөөтгөө гэсэн. Аав нь аав нь өгөөд явуулахыг зөвшөөрсөн баг. Бид нар бол янз бүрийн бодно. Аа шал дими явуулсан таахгүй. Гэтэл аав хүүгээ хоосроод гахаан хоол идэхийг зөвшөөрсөн. Тэгжээж тэр хүний зүрх шинжлэхт гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнээс нь шүр шинжлэх. Бид нарын дотор үнэхээр гахаан хоолны төвшин дээр очихоосноо шөөрчлөгдөхгүй юм гэж байгаа. Энэнээс бид нар одоо ашиг зогтох газар байхгүй. Магадгүй бид нарын зарим маань тэрийг туулцсан байх. Гахаан хоолны савны хажууд очиж идэдгээ идэ идчтгээ ичээд ирэхсэн тийм хүмүүс байж л байгаа. Эсвэл зарим маань гахаан төвш хүлээж л байгаа. Тэрийг очиж мөрөгжөөж сая нэг юм. Ёо тийм байлгүйтэй гэж эцэг рүү гэрэж. Тэгээ тэр хүү аав руугаа буцаж ирсэн. Гэтэл тэр бол одоо ойлгосон байхгүй. Яг өв гэж юу вэ? Аав бол ихнээсээ мэдээд байсан байхгүй. За энэ хүү бол ингэж яваад ингэх нь харцаа байхгүй. Энэ бол дампуур ч яваад над руу ирнэ. Гэсэн учраас тэр хүүгээ явуулах тал хүлээх бэлтгэл рүү орцсон байсан. Хүлээгээл сарвчлаад ирсэн. Тэгээ хүү буцаад ирэнгүүт аав баярлсан. Яг л хүү нь одоо хизээж 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 дахиж одоо гараас гар дамжин явж байгаад алга болдог өвд хүү бол найтахгүй гэдэг тэр мэдэдэг байхгүй. Гараас гар руу шилждэг өв бол дуусна, үрэгдэнэ, зарагдэнэ, алга болно, хулгайч хулгайлна, дээрэмжин дээрэмжин. Зүрхнээс зүрх руу шилжүүлэгдэж байгаа өвийг уучлаарэ хин ч хулгайч чадахгүй. Хин ч авч чадахгүй. Ийм учраас Есүс хэлсэн шүү дээ. Тэгээ та нар тэнгэрт баялаг хурагаач хин ч авч чадахгүй шүү дээ чи. Айгу яг утга нэг байгаа байхгүй энэ те. Тэгэхээр жинкэн өв гэж юу юм? Зүрхнээс дүрх зүрх руу суулгагдаж байдаг тэр л баялаг их гэдэг байна. Тэр баялагийн хідэн үеэрэ бүр юм гэж одоо хэрэгэлж идэлж байдаг. Хин ч авахгүй. Ямар ч алдагдлаа байхгүй. Ямар ч хохирлгүй хүн хулгайлчих вэ? Ямар ч энэ одоо камер мэмэр суулгаж хар хамгаалах шаардлагагүй. Зүрхэн хамгаалах тэрийг л яг жинкэн өв гэдэг. Тэгээ тэр хүү бол дуустаг хүний өвөөс дуустгүй бурхны өврүүгээ буцаж орж ирсэн байна. Харин гэр дүлцэн хүү бол одоо хоёр дугаар анги гэж байдаг юм чинь одоо тэр яасан юм бэ мэд. Тэр хүү бол өвгөө амьдсан байна. Тийм биз дээ. Ахан тэгсэн шүү. Та та энэ хүүгээ ирэхэд найр хийж байна. Та надад тарин юу ч өгдөг шүү дээ. Өвөн дээр сууж өвгөө гэж бодсон. Тэр зүгээр өв гэдэг нь тэр хүүгийн хувьд бол одоо тий эд хөрөнгө маал тий одоо ах уу одоо юу гэдгийг тийм юм байсан баг том үгийнх нь хөвд ч гэсэн ялгаа байхгүй а баг хүн нь бол яг хав яваа тэрийг ч бүр амсаад үзээ за энэ бол ёстой биш юм байх гэдгийг ойлгоод ирсэн харин гэртээс хүү хайчих вэ гэр дотроо байж тэрийг ойлгоогүй зүрхнээс зүрх рүү дамждаг өвийн би эзэн юм байна шүү дээ ерөөс энэ байгаа бүхний эзэн ч би юм байна шүү дээ явж явж гэдэг юмсаа ойлгоогүй тэгэхээр жинкэн өв бол тэгжил дамж эцэг хүүгийн барилдлага гэдэг бол яг үнэндээ Христийн бие дотор өнөөдөр бүтэн байдлыг үүсгэж өгөх юм л харилцаа. Одоо бид нар айгүй олон жилийн турш бурх минь бүтэн болгож өгч. Миний зүрхийг бүтэн болгож. Мэдээ зүрхэн зүрхэн бүтэн биш юм чинь харилцаанууд бүгд бүтэн биш штэ. Гэр бүлийн харилцаа бүтэн биш гэдэг чинь нэг юм байнга дотогддаг гэсэн үг. Байнгын дотоо идгэрэл явагддаг. Байнгын нэг л 
нэг л биш ерөөсөл яач байгаа нь мэддэггүй нэг л юм биш. Юу вэ? Эцэг хүгийн л харилцаа баригдлаг байгаа тоо. Ийм учраас хотын сүм эцэг хүгийн баригдлаг гэдэг нь одоо гайхалтай ажиллагаар үнэхээр өсрөл орох хэвээр. Бид нар ч гэсэн энэ өөрсдөө оруулаад бид нар өөрсдөө өөр өөрсдөө бэлдэх хэвээр юм аа. Энэ ойлголт бурхан бидэнд өнөөдөр ягаад энэ ойлголт өгч байна. өхгөө дэна чиш өгч байна гэдэг чинь тэр айл хизээ энийг онилцсан байгаа хгүй бид нэ л за энийг бол би та нарын дотор хийнэ онилцсан учраас энэ бидний дотор хийгдэн гарцааг болч за тэгээ баярлаа энэ хичээл одоо ингээд дуусч байна тэгээ энэ эзний нүүрийг ирэл хийж одоо энийг улам цааш нь баяжуулж өөрийнхөө амьдрал дээр яг өөрт өгөгдсөн ойлголтуудаараа одоо бид нар хөгжих хэвээр байна 